¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a Shootout en otra edición más, otro programa más. Pero bueno, hoy le cambiamos, estamos en la ciudad de Mesquite, justamente en Indoor Soccer World Mesquite. Así que seguimos invitando a la gente que venga a conocer el lugar, que venga a participar. Como ya lo ven, ya hay más gente, ya hay, ya hay gente jugando lo que es en la cancha, que está aquí en nuestras espaldas. Así que un ambiente tremendo el que se vive aquí en Indoor Soccer World de la ciudad de Mesquite. Así que saludos a, to a todos ustedes, quien les saluda. Javier Salazar, quédese con nosotros aquí en Shurad porque tenemos los titulares, hablar de la final del día miércoles que será justamente en la ciudad de Garland, hablar de que se estará enfrentando eh, Mujeres USA contra el equipo de Mendoza, este es final de Mujeres y bueno también vendrá otra final eh, después de esa que será Coet, el equipo de Valer estará enfrentando a King Nation, así que importante hablar de estos encuentros, de estos duelos que estarán llevando en la ciudad de Garland y bueno... Seguirle personal, marca personal lo que es a Diego Armando Maradona que ganó 2 por 0 eh, el equipo de Dorados de Sinaloa. Le pegó 2 por 0 al equipo de Leones Negros de Guadalajara. Así que le seguimos la marca personal al pelusa Diego Armando Maradona. También vamos a hablar por supuesto de la Champions. La verdad de un equipo muy inconsistente, un equipo que la está pasando muy mal. El equipo del Real Madrid que pierde un gol por 0 contra el equipo de Siesca de Moscú. Así que hay que estar atento a este tipo de partidos. Creo que le sigue, eh, le, le sigue faltando muchísimo y creo que todos vamos a coincidir. Cristiano Ronaldo, que bueno, no jugó con la Juventus, ganó. Pero bueno, para mí creo que, creo que todos coincidemos. El factor Cristiano Ronaldo le está haciendo falta al equipo del Real Madrid. No solo en la Liga, también aquí en la Champions, que pierde el día de, el día de hoy un gol por cero contra el Ciesca de Moscú. Vamos a hablar también de que al Manchester City le urge ser campeón de la Champions League. Le alcanzará. Usted nos puede decir si le alcanzará a jugar, eh, si le alcanza a este equipo del Manchester City, que está intentando ser campeón, por supuesto. Hablar también lo que nos dejó el Clásico Nacional América-Guadalajara, justamente ya pasando lo que es a la Liga MX. Eh, por ahí todos discuten del penal que paró Gudiño, mal para el americanismo, eh, bien para las chivas, las chivas lo festejan, así que vamos a ver, queremos sus opiniones, ahí nos las pueden dejar a través de la página del Indoor Soccer World Garland, que nos digan cómo les gustó el clásico, eh, la verdad creen que, que fue penal, que no fue, así que eh, por ahí nos pueden dejar sus comentarios. Vamos a hablar de la declaración de Miguel Herrera que dice que el gol de Chivas fue el tamaño de una casa y bueno yo coincido, creo que la verdad fue fuera de lugar el gol del equipo de Guadalajara, por aquí a Cortés le da risa, pero bueno creo que todos sabemos que sí es cierto, pero igual nos pueden dejar ahí sus comentarios. Y bueno, también estaremos hablando de la jornada 12, que habrá un partido expectante, interesante hablar del equipo de Pumas, que estará jugando contra el equipo de Chivas, eh, así que interesante este, este duelo, ya lo jugaron en Copa, lo ganó el equipo eh, de Pumas de visitante, así que también hablar de ese, ese partido, así que de eso y más vamos a estar hablando aquí en Shootout, así que voy a presentar ya después de los titulares a mis compañeros como ya es costumbre, recuérdalo, hoy estamos aquí en Indoor Soccer World de la ciudad de Mesquite, así que presento aquí a mi compañero Eddie Sánchez que atrajo su camiseta de Cruz Azul, Eddie, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal? Este, muy pues, contento, eh, la máquina pasa a semifinales en la Copa, eh, pasa sobre eh, los Bravos de Juárez, 2 a 0. Oye, pero en la, eh, en la liga, ¿qué pasó con Pachuca? Bueno, un tropezón, un tropezón, no pasa nada. Seguimos de líderes, no pasa nada. No nos pueden alcanzar, por más que damos chances. Bueno, aquí seguimos con el señor Luis, Luis Cortés, que antes de, de comenzar el programa estábamos checando que se viene un clásico en la jornada 12, creo que el clásico poblano, eh, por ahí Lobos estará enfrentando al equipo de Puebla. Luis Cortés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, saludo a todas las personas que nos están siguiendo y observando a través de Facebook Live. Y bueno, pues sí, fue pues una fin de semana eh, bastante polémico por el partido de América y las Chivas en ese clásico. Un penal, un, penal, un gol de Chivas, perdón, dices que del tamaño de una casa. Dijo ¿Eso Miguel lo dijo Herrera. Miguel Herrera? ¿Miguel Herrera? ¿Coincidimos o no? Claro, claro, se le, se le devuelve el gol con el que le ganó el Puebla la semana no, pasada, no, 3 a 2. No. Empecemos con la polémica. Karma, que es el karma. Muy pronto con la polémica. También tenemos al señor Luis Laiza. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Y pues sí, eh, semana de clásicos, ¿no? Los sí, claro. contra Puebla. Este, si vamos a hablar un poquito, yo difiero un poco de ustedes de Miguel Herrera. Ya Miguel Herrera está desvariando, ya de no, hecho, no. ya lo quieren quitar, ya sí, sí. se mete con la prensa, ya como que ya, ya va fuera de lugar todos Muy, sus Mucho le está perdiendo. Ya, ya está muy enganchado. Se parece a un entrenador que tuve en, en la UVM. <risa> <risa> Por ahí puede decir nombres, no sé. Enganchado, enganchado, pero Hoy, no. Hablando de, de que hay muchos reventadores en contra de Miguel 
Herrera, por acá tenemos también eh, al final al señor Torbellino, el Torbellino que siempre le pega a la América. El Torbellino de la radio. El Torbellino de la radio para que lo conozca, los que ya lo conocen, pues para que lo sigan, ¿no? Como él dice. Entonces, Torbellino, ¿qué tal? Buenas noches, señor Javier, buenas noches a los compañeros de esta mesa de Shurao. Le damos la bienvenida a todos ustedes ya que están siguiendo en esta transmisión. Se hablaba de la América, se habla ya del Pío Herrera y su destitución y su desequilibrio mental. Pues le guste o no a la gente, la América está... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo que desequilibrio mental? Bueno, a ver, es ahí. que el señor Laiza dice que ya tiene esquizofrenia, que ya no, 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 por una falla arbitral en su contra. Bueno, no, ahí va, ahí va, ahí va, no, no, era outside, ¿eh? Era outside. Y otra cosa, el vestidor está partido, le gusta. Bueno, no? después lo vamos a estar debatiendo. Eh, ¿Qué te parece bueno. si vamos a empezar con los titulares? Sí. Lo, no, de, lo dejamos sí. para, para dele, después. Dele. No, no vas a empezar, si sí quisiera. Ya voy a, a empezar ver. a producir, voy a producir, voy a producir. A ver, a ver, a ver. Este, quiero aprovechar, por ejemplo, a Va Vaquero Lara y Juan Salazar. Siempre creo, bueno, Juan Salazar desde que empezamos nos han visto, ¿no? Vaquero Saludos. también empezó a vernos seguido. Les quiero hacer la invitación a que puedan venir, ¿no? Uno, esperamos primero uno, después que venga el otro. Ah, al programa, no, que vengan que, todos que juntos, no hay problema, a, Por favor, al inbox. Gracias de antemano por verlos. Saludos a Vaquero. Bueno, ahorita ya escribió Lino Malagán, que desde la semana, hace dos semanas los comenzó a ver. Y pues está abierta la invitación. ¿no? Ahorita leemos sus comentarios, pero saludos Juan Salazar y Vaquero Lara. Y sí. Lino Maragán. Así que están invitados, no hay problema, podemos poner más lugares en la parte de atrás, el chiste es convivir y hablar de estos temas futbolísticos pues que, yo sé que, que le interesan. La banca atrás, ¿no? Qué eh, bueno, la banca creo que por ahí jugué mucho tiempo, pero bueno, eso es otro <risa> tema. Vamos a empezar con los titulares, ¿qué les parece? Hablar de esta final que se viene justamente el día de mañana, final eh, de mujeres, final de miércoles justamente en el Indoor Soccer World Garland, hablar de esta final, mujeres y USA que están enfrentando al equipo de Mendoza, señor Luis Cortés. Sí, fíjate que el equipo de USA y Mendoza, bueno, pues siempre, Mendoza, principalmente Mendoza siempre ha estado en las finales, y bueno, una más va a tener ahora, eh, es un buen equipo, tiene, tiene chicas de calidad, tiene un buen nivel, eh, es lo más alto que tiene Mendoza, porque tiene varios equipos, tiene uno en segunda, este, este de primera, y es buen equipo, la verdad, eh, la tendencia está a que Mendoza pues, pueda ganar esta, esta final contra USA, pero bueno, USA también está, está haciendo bien las cosas, tiene un buen equipo y va a ser una final bastante cerrada como aquella que nos tocó narrar, que estaba cerradita, con pocos goles, me parece claro, que sí. va a ser un partido, un partido, se espera así de ese estilo. Oye, viendo este equipo de Mendoza, vemos que tienen varias categorías, ¿no? Sí, tiene equipos eh, femeniles, tiene el uno de COE, tiene femeniles en segunda y en primera, estoy bien. Sí, ya ese Mendoza se parece como a la América, quiere acaparar todo, pero... Oye, ¿no? y aparte hay algo que han dicho, señor Torbellino, que, que se han atrevido a decir los Mendoza, que es muy difícil que les puedan ganar en las diferentes categorías, ¿no, Torbellino? Él lo dice, así se lo digo, bien, bien serio. Lo dice el que tiene a los jugadores de Mendoza, el coach, el técnico, como usted le quiera llamar, dice, tiene que venir un equipo de fuera para que nos pueda ganar. Todos los equipos de casa, usted estaba de testigo ocular y escuchó si se tiene que venir un equipo de fuera, el señor Miguel Mendoza así lo declaró para que nos pueda ganar y saben qué reto reto a cualquier equipo en contra de Mendoza y les ganamos, cierto o no cierto señor Javier sí sí así que si nos están viendo saludos para el equipo Miguel de Mendoza Mendoza, Miguel vamos. Mendoza a todas las categorías porque prácticamente eh, tiene ahí su lugar siempre en el Indoor Soccer World eh, Garland en todas las categorías tiene bueno salud ahí para tiene que poner un VIP ahí los Mendoza eh, porque la verdad siempre están ahí déjame decirte que no solo en los juegos cuando no hay juegos de ellos ellos van ahí son aficionados eh, la verdad que de hueso colorado al fútbol así que salud para todos ellos Eddie la verdad que estos, estos tipos de partidos se viven intensamente tú lo has vivido los conoces también sabes de quién estamos hablando y estos eh, jugadores de este equipo de Mendoza también por supuesto hablar también de mujeres USA creo que se vuelan buenos partidos, ¿no? Sí, sí, ese equipo de Mendoza ya es un equipo de casa, como bien dicen ustedes. Yo creo que, como dicen ya, pues ya Luis le deberían de, de poner un palco ahí, no sé. No, la la sí, este, está, en todos los está en todos los torneos, siempre participa y siempre eh, trae muy buenos equipos. Eh. Este, 
sí, de, es complicado ganarle, yo he visto finales de ellos, es complicado Sí, ganarle. sí, muy, muy difícil ganar este equipo de Mendoza, creo que se preparan, de hecho, yo me llamó mucho la atención porque he visto semifinales, he visto las finales que juegan, y la verdad que son unos partidazos, la verdad es muy recomendable que vayan a jugar contra ellos, que la verdad eh, tengan esa disponibilidad de ir, de enfrentarse a estos equipos, participar, y sobre todo ganar, ya lo han visto en las transmisiones que hemos tenido que hemos estado narrando, por supuesto, los premios que se ganan, los trofeos, así que recuerde si usted quiere ganar ese tipo de trofeos, si quiere participar, aquí está la, me la mejor opción, Indoor Soccer World Garland, y bueno, el día de hoy aquí, Indoor Soccer World, en la ciudad de Mesquite, aquí la cancha lo puede ver, un ambientazo, la gente, la verdad que, eh, un ambiente tremendo, ¿no, señor Luis Laiza? Sí, así es, ahorita no podemos distinguir, de repente uno aquí ve, ve, ve gente atrás, pero te ves a la cancha y volteas a la tribuna y ahí está, ahí está y ahí está, 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 Sí, muy bien, hemos visto que la verdad es un ambiente, así que seguimos invitando a la gente, señor Luis Cortés, la verdad que se pone muy bien aquí el ambiente en Mesquit, porque recuerdo que hoy estamos aquí en la ciudad de Mesquit. Aparte hacemos un paréntesis también afuera para la familia, claro, sí, hay muy bien. y hay este, jaulas para bateo, o sea, nada más se enfocan en, en, en el indoor, hay más diversión, jaulas para los papás. El señor, señor Torreino iba a venir a batear ahí, señor Torreino, ¿qué pasó? Yo tuve... Lo batearon. Lo batearon, no. no. No me invitó, tuve que venir yo a pagar, a calar las instalaciones y totalmente recomendable. Me dijo, te voy a dar un pase, torbellino, y solamente me regaló un tortibono. <risa> eh, que vale ahí en taquería la cabañita, pero bueno, así se está. La verdad que muy contentos y muy felices de estar eh, todavía eh, en este indoor estrenando. Lo que ya se viene, por cierto, señor Laiza, la gran inauguración. Es algo que la gente tiene que estar muy pendiente más allá de... De que usted venga, fíjese que se viene un torneo, se llama la Copa Estrella. El señor Laiza lo tiene de primicia, les va a contar más detalles. Hablando de los equipos, esto se ha dado gracias a los equipos como Mendoza, equipos como los Cue de Ballers. Son equipos que la verdad siguen trayendo más gente por el gran nivel que presentan jugando. Se van llenando de aficionados y también de fans de ellos, ¿eh? porque son jugadoras. Ahí está una de Cue de Ballers. Eh, buenísima esta Erika, que es una jugadora. Erika Martínez. Sí. Erika Martínez, buenísima. Ustedes la han visto ahí en las regionales. Oye, hab jugado? hablas de un tema muy Excelente. importante. Eh, tocas algo muy importante. El caso de, de la verdad que la calidad de jugar fútbol, creo que. ¿Quién como el señor Luis Cortés que se da cuenta de eso? Porque seguido está en las canchas. Luis, la verdad que no solo allá en Garland, también en la, aquí en Mesquite. Y ya has estado varios partidos. Te das cuenta que la verdad la calidad es tremenda, ¿no? Sí, la verdad, eh, esta final va a estar muy buena de Bowlers contra Kick Nation. La verdad, Bowlers eh, tiene buen equipo. No solo con Erika Martínez, tiene también por ahí a Viridiana Meraz, que también es una chica que juega muy bien, tiene muy buena pegada. Tiene lo, la combinación con los, los hombres que tienen dentro del de terreno de juego. La verdad, hacen un buen conjunto. Es un equipo muy fuerte, difícil de ganarle. Y bueno, Kick Nation también tiene lo suyo, ¿no? Tiene por ahí un par de jugadores interesantes. Está Lili, están algunos jugadores que, que, bueno, también dan el máximo esfuerzo. Y bueno, pues esperamos también una final cerrada como la de mujeres de USA contra, y, contra y Mendoza. créeme lo que va a hacer. Oye, por aquí vemos a Eddie que está por ahí acomodando su camiseta al Cruz Azul. No sé si Fíjate por ahí... Necesitaba lavar mi carro y no encontraba algo para sacarlo. De hecho, de hecho nada, también quiero resaltar un punto. Ya están, están interactuando en el a ver, ahí, ahí Están sí. preguntando quién fue mejor, Américo Chivas. Nada más quiero decirles, ahorita vamos a hablar de eso. Es, está dentro de los titulares, por eso no les hemos contestado, ¿eh? no se nos vayan a desesperar, ahorita lo comentamos bueno, y yo me, mejor. Yo me puedo, que yo me, yo me puedo adelantar y creo que la América fue mejor, para todos ustedes los que están preguntando fue mejor, no, 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 lo vamos a discutir un poquito más ahorita, adelante, ahorita, 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 ¿qué les parece si vamos a, a pasar a otro tema? Eh, no sé si quieren agregar algo más de estos partidos, eh, señor sí, Luis Laiza, eh, a ver. Para que toda la gente se lo sepa y se informe. El, los grupos de COEX, los equipos de COEX, ya hubo una, un torneo, por cierto, se lo llevó el paso. Eh, Saludos al paso, Texas, sí. Claro que se viene a jugar. Para que vea usted la competitividad que tenemos ya en Indoor Soccer World de Garland y de Mesquita ahora en este, para que usted se inscriba, ya se viene el tiempo de frío, ya se viene el tiempo en que su señora no lo deja hacer en solo. Bueno, pues es un buen pretexto, ¿no? Para que se venga a jugar fútbol, Luis. Tú has encontrado parejas donde la mujer juega mejor que el esposo, ¿cierto o no es cierto? Ándale, o la, o la esposa está jugando y el esposo aquí está afuera cuidando a los niños. Cuidando a los niños. Se acaba de dar un caso ahorita, acaba de salir. El chavo estaba cuidando al niño y la, sí. la chava. No le Quiero resaltar también que obviamente hay muy buen nivel, pero también hay de todo. ¿eh? Tenemos la segunda división, que vienen también señoras a jugar. Vienen, o sea, tenemos de todo tipo. Pueden venir aquí a Lindo, en Garland, en Mesquí. Ahora sí que están totalmente invitados. Y pues como dice el torbellino, allá viene la sorpresa, viene el gran opening. 
una copa sensacional que vamos a tener, más de 100 equipos y va a estar muy bueno. Muy Dígame bueno. el número, el número del 1, del 1 al 20. Por eso hay más de 20 finales. Ahí está ahí, a todos el aplauso para el invitado especial. Eh, si lo extrañaban, ahí está. Ahí está el invitado, no podía fallar. Oye, entonces eh, se viene ya lo que es esta final. Próximo miércoles, decía ya mañana, señor Javier, estaremos narrándola en lo que es el himno de de Garland. Sí, ahí vamos a, estar, vamos a estar este, eh, narrando estos dos partidos. Bueno, ¿qué les parece si pasamos a nuestro siguiente tema? Hablar de lo que es la, la, la Champions League y hablar de que el equipo del Real Madrid perdió un gol por cero contra este equipo de, eh, si es que de Moscú. Y bueno, la verdad que un partido... Interesante se verá para el partido de para, para Real Madrid, sin embargo, este también está perdiendo, ¿no? Más que perdiendo, yo creo que ahora sí Real Madrid está en la calle, ¿eh? Perdió con un equipo, dice usted, su palabra clásica, de medio pelo, diría Luis, este, el no, ex portero Cortés, no, 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 diría un jugador mediocre no, de Real Madrid, ¿eh? No, 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 ¿Contra quién fue a perder? No, bueno, no, fácil, ¿Contra no, quién no, fue a perder? El Real Madrid, el Real Madrid a ver, puede pasar, el Real Madrid es un grande, siempre ha sido, uh, y a todo el mundo le va a pasar, a cualquiera pierde, o sea, todos no están en sus días y ya salió también, o sea, no tenía jugadores. Algo que sí voy a recalcar, yo creo en Madrid subestimó al equipo, pero pues de ahí no va a pasar. Entonces, o sea, al otro, al otro ya después Luis, ya había con si todo. subestimas a un rival, no habla de tu poca este, credibilidad a tomar tus adversarios. Digo, es un equipo grande con cinco de la banca, seis de la banca, hubiera, hubiera ganado el juego fácilmente. Si se confía o no, yo creo que es más allá del error del mismo Real Madrid. Qué vergüenza que una institución tan cara, una institución con tanto dinero, con tantos jugadores, con tanta infraestructura, señor Luis Cortés, pierda con un equipo de nada. Es ridículo, la verdad. Al final Madrid, usted es Barcelona, no me diga que no. No, claro, por supuesto. ¿Sí? Aparte, estamos, está comenzando este show, ¿no? Entonces, hay que llevarlo con calma, son unos partidos. Sí, por supuesto, no es el equipo esperado con el, o esperábamos que el Real Madrid fuera a perder contra este equipo de Moscú, pero, pero así es el fútbol, Torbellino. A veces sales a la cancha, no te salen las cosas y, y pierdes el partido, ¿no? Yo le tocó al Real Madrid, ni modo, pero seguramente es un equipo con gran calidad que va a recuperar el camino, se va a enderezar la nave y seguramente lo vamos a ver como uno de los protagonistas a ganar la Champions. Sí, sin duda. Bueno, hablar de que este equipo, este equipo pierde el equipo de Siesca de, de, de Moscú y bueno, el, el récord ¿no? que tenía que no ocurría desde la temporada, desde el año 2006-2007, por ahí tres partidos que no gana el equipo Real Madrid, la verdad que la está pasando muy mal, pero también en la liga, ¿no? Además, más allá de que, que la Champions no le ha ido bien, en la liga también no, a pesar de que va a pegar con el Barcelona como siempre es costumbre, creo que va a ser difícil también en la liga, ¿no? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo en el comentario de Luis Plaza, este... Puedes bueno, culpar al Madrid, lo voy a disculpar otra vez. Y fíjate que yo soy claro. de Barcelona, ¿eh? Y, aquí, y lo, que fíjate, es que, lo que pasa Barcelona es que aquí, este, ¿eh? uh, fue el que vio el partido, yo vi parte, no vi todo, pero eh, fueron eh, tiros al poste, o sea, sí, no serio, tres, es un día sí, de esos que, 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 que no, no, no la metes. Y el otro equipo trae la suerte a su favor y... O, o sea, oye, no, el Real Madrid no, no podría que, reajustar, no, no están pero, preparados para un plan B. Pero no es que el otro equipo haya sido mejor, o sea, es un partido como bueno. ese que se que a, todo, a todo mundo se le hace. ¿Quién ganó ese juego? Sí, lo ganó, okay. pero, o sea, ¿quién, tampoco, pero ¿quién, desmerites, ¿quién va a pasar? Tampoco desmerites okay. el hecho de que un equipo pequeño le gane un grande. ¿Quién va a pasar a la siguiente ronda? ¿Ya está pasando? ¿Quién va a pasar? Bueno, bueno aquí, hoy, hoy, aquí, hoy, aquí, aquí, algo, hay algo, aquí, aquí le pondré las canicas. Sí, no, no, a ver, a ver, aquí hay, aquí hay algo que preguntar y vamos a hablar de un tema importante. El caso del de, factor Cristiano Ronaldo. Creo que le está haciendo mucha falta al equipo no, de Real Madrid. No, no, ahí, ahí sí. Ahí ¿Hay sí, que no, decirlo? No, no puede ser. Señor Luis Cortés, que los equipos grandes... A ver, señor Luis Cortés. Los equipos grandes no pueden depender de un jugador, ¿no? Pero pero, pero igual, igual hubiera hecho diferencia. No estoy de acuerdo con eso. Con toda la estructura que tiene, con todo el dinero. Puede traer el jugador que ellos quieran. Cuestión de adaptación, un nuevo entrenador de, de, salió del Mundial, llegó a la selección española, toma el Real Madrid. O sea, es un proceso de adaptación, es un proceso, ¿no? Quizás no salen las cosas como uno quisiera. Y lógicamente, bueno, sale todo el mundo a criticar cuando las cosas salen mal. Pero hay que hacer un buen análisis y estar conscientes de que, bueno, esto está empezando, faltan algunos partidos más, faltan los de vuelta y seguramente el Real Madrid va a interesar la nave. Si de falta Cristiano no, bueno, pues tendrá que salir otro a, su, a cubrir ese papel, a ponerse esa playera, a echarse el equipo al hombro. Si, imagínense que vamos a echarle pretexto, ahora perdimos porque Cristiano no está con nosotros. No, pues estamos en el hoyo, ¿no? Todos son profesionales, les pagan un sueldo para, para tener resultados y seguramente lo van a hacer. Pero ¿en qué está fallando supuesta? Y se los pregunta a todos y a la gente de las redes sociales, ¿qué le está pasando al Real Madrid? Si no es el factor Cristiano Ronaldo, ¿qué le está pasando entonces? 
Digo, porque no estás hablando que ya van tres partidos. Yo, yo creo que va un poco la, la inexperiencia del entrenador por también. Supuesto, o sea, por es, es, imagínate el manejar un grupo de jugadores de, de ese nivel. O sea, puro jugador de elite, ¿no? Puro, ah, claro, o sea, el, el, también al coach pues, se le ha de salir. Ay, fue, ¿Qué fue lo que pasó? Y dejó en la banca a Luca Modric. No llegó a Sergio Ramos. Aparte tiene, tenía lastimado a Marcelo y el otro este, a Bale. O sea, entonces confía, lleva nomás a, a los demás, dice, vamos a ganar contra el CSK, sin experiencia también de él. O sea, ahí va, ahí va, es, es lo que le está pasando a Barcelona. Yo creo que el Madrid tiene que agarrar, tomar los partidos en serio todos. Entonces, no, bueno, en cualquier partido que no, no, no consideran entonces la, 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 el factor Mira, Ronaldo. Aquí en México, aquí aquí. México criticamos, no, es que la Copa no la tomen en serio. Pues aquí en el Madrid pareciera que ese entrenador no está tomando no, en serio. Aquí no estás diciendo que lo Petegui es el, el problema en el equipo Real Madrid. Primero porque tenía no, la selección problema. de España. Es que muchas no, no, decisiones bueno, bueno, por él. No, acuérdate no, que no, va la selección de España. ¿Cómo lo corre antes para la Copa del Mundo? Falta o sea, agarrar un poco de experiencia, o sea, sí. obviamente poco a poco. Es diferente una selección. No se puede todavía. Es una diferente una selección o no, un equipo. Es no, muy diferente. Yo no se las compro, estoy diciendo lo igual que no. dice el señor Luis Cortés. Es, es profesional, igual. Sí, a lo sí, mejor es algo diferente. Es, es pero el, el Real Madrid o sea, es el Real Madrid. Es un primer tiempo. Tiene un gran partido. Todavía no podemos. Además, tiene un paquetazo encima. O sea, tiene un gran partido. Es un gran reto, ¿eh? Murillo, mira cómo se le está yendo al macho. Si aquí en México pesa dirigir a Guadalajara o a la América ahora mañana, te dice Real Madrid. Déjeme decirle que las críticas se van a enseñar más con el equipo Real Madrid por parte, sí, sí, por parte del señor eh, Eddie Sánchez, que bueno, tiene los colores del Barcelona, no por nada puso aquí el balón, y bueno, qué decir de la camiseta, así que bueno, vamos a ver cómo le va, cómo le, le irá al equipo del Real Madrid en la Champions, esa es la pregunta, eso no lo puede decir, y por qué no decirlo, también en la liga, va pegado ahí con el Barcelona, como ya es costumbre, creo que es una liga de dos equipos, el Barcelona y el equipo del Real Madrid, así que deje de sus comentarios, ¿qué opinan no, de, 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 de este equipo del Real Madrid que perdió ahora con el Ciesca de Moscú? Este, por ahí tenemos comentarios, Teddy, tal vez si lo quieras pasar ahí los saludos, creo que lo bueno, pero los saludos, bueno, también hay que aprovechar. No hay que quitarle todo el mérito, o sea, no hay que quitarle mérito al CSK. Es la copia, la réplica, lo que pasó en el Mundial. España, Rusia, ¿sí o no? Sí, exacto. España, sí, Rusia, claro. Rusia metido atrás. Claro, el, el 70%, claro. por ciento, cinco, el 70 cinco, por cinco, de la tenencia de la pelota la tuvo España. ¿Y ahora qué pasó? El Real Madrid tuvo el 70% de la tenencia de la pelota y estaban jugando de, de la media cancha hacia arriba. De ahí nada más están jugando. Bueno, está, el CSK mira, no pasaba. El, 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 el mérito lo tiene el de CSK. El, el fútbol, sí, el fútbol sí, evoluciona. Es ahí donde mira, llegaba. El, fútbol el ha, mérito lo tiene el CSK. El fútbol ha evolucionado muchísimo. Eh, parece un equipo grande, parece un equipo chico, pero los planteamientos tácticos son tan importantes ¿sí? que pueden ganar la grande en cualquier momento con una excelente aplicación táctica. Si hay una disciplina táctica... Jugar al colectivo funciona. Es que el fútbol, ¿No? es, el fútbol es de asociación, no, puede, no puedes depender de un tipo. El fútbol es un deporte de asociación, hay que asociarse con el compañero. Exacto. Si estamos en un, en un partido vamos con un grande, planteas un partido de cierta manera para que no te gane, por lo menos que no pierdas. Y si por ahí en un contragol, por una jugada, una llegada, haces un gol, pues manejas el partido a tu conveniencia. Repito, el fútbol ha evolucionado muchísimo. ¿Sabes por qué? Y se, está viendo, y se está viendo ahorita que los pequeños le están pegando al grande. ¿Por qué? Porque ahora es mucha cuestión mental, mucha ¿Sabes? cuestión de ¿Sabes concentración. ¿Sabes por qué Luis, sí, sí, claro. más allá al CSK de haberle ganado al Real Madrid? Porque el CSK hizo una táctica y hizo también una estrategia de ganarle un equipo grande. Él claro, no sabía sí. si Ronaldo, claro, él no bueno. sabía si Moro. Claro. Él iba a jugar su partido de ganarle y sale el resultado. No, bueno, pero, pero, pero obviamente, obviamente eso, para eso no, se trabaja, ¿no? Pero él va a ganar. Yo, 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 yo no quiero demeritar a... a, a no debería. De no, no lo estoy demeritando. No, eso sí, no debería. A lo que voy es que... No, o sea, están diciendo como que ya el Real Madrid ya... No, no, no. Yo no sé. Lo que yo estoy diciendo es que... El fútbol ha evolucionado en los planteamientos eh, tácticos. A, a mí, son de pero entonces, Real Madrid califica. Real Madrid califica. Seguro. Debería, seguro. No, 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 debería. No, debería. A ver, califica. Si ahorita se califica. Si ahorita se califica. Si ahorita se califica. Si ahorita se Deben de calificar. Mira, si en este partido. Si en este partido. Si en este partido. Vamos a pensar que hubo confianza. Hubo. No sé, le meditaron al contrario. No va a volver a repetirse. No, claro, Eso claro, lo garantizo, claro, claro, lo garantizo, claro. ¿eh? Porque no, no me dice que, que se va a el de vuelta, no Mira, nada. Claro. Este tipo de partidos claro. lo ha hecho un Messi. Ahí sí te la compro. Un, re, un cristiano. O sea, pues ahí está lo táctico, o sea, del equipo, pero ya este tipo de partidos, pues por eso, por eso Messi es lo que es. 
Bueno, eso cristiano fue lo que es, ¿no? Bueno, para cerrar este tema, pues no sé, me van a tachar de loco igual, pero yo sigo diciendo que para mí el factor que pierde el Real Madrid es Cristiano Ronaldo. Creo que lo siguen extrañando, aunque mis compañeros no opinen, no sé si ustedes no, no, opinan no, no, en las redes sociales. No, 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 ¿Sí? Yo sigo diciendo no, eso. No, sí. okay, déjame, Cristiano déjame, Ronaldo está identificado. A ver, a los que nos están aquí siguiendo por, por, por las redes sociales, eh, quiero mandar un saludo al Vaquero Lara, que es uno de los que. Saludos, Vaquero Lara, sí. Empieza el programa, ya está ahí puesto luego. Luego, Pablo, a Pablo Hernández, un saludo también eh, a, a Rolando, viste el bebé, eh, dice ahí que, que. Así le dice él, nada más su bebé. <risa> que quiere un saludo a Chivas y este, Hola, eh, eh, a Auric Martínez. Dice que necesitamos un bar ahí, aquí. No, de, de hecho quiero es, a, aprovechar a ver, Edith, tan, y ya para que siga, Luis, nada más, sí, perdóname, sí. perdóname. Más adelante dice Auric Martínez sobre lo que da. Nada más quiero recalcar para él y para todos, ya cambiamos de dueños, ya son dueños diferentes. Si antes daba la playera, él decía de los premios, sí. ahí les va. Ahora damos a primer lugar uniformes, jerseys de juego, short, playera de cualquier equipo, ¿ok? Damos trofeo, un trofeo grande que lo pues, se pueden meter a, a las páginas del Facebook, Indoor Soccer World Garland, Indoor Soccer World Skid. Damos también medallas a cada jugador también y la final es narrada por su sí, señor gracias. Barra, transmitida gracias. por radio, por Facebook Live y YouTube. Eso es lo que damos a los campeones. Y aparte, cuando son varios equipos, hacemos dos, dos brackets para premiar a la mayoría de los equipos. Ahí, que, así, sí, ahí estuvo, señor. Pero sí iba a comentar eso porque sí. se había leído ese comentario. Fíjate que, que es Luis. bueno que la gente nos dé su este, opinión. Eh, agradecemos a, los, los, eh, a Juan Salazar. Quiero sí, saludar eh. a Josefina Sánchez también que nos sigue. A Juan Salazar, eh, que aquí está este, reportándose. A Oscar Mendoza. Y a los que nos están mirando, José Burgos, Paco Horta, Navidad Rueda, Rafael Calvillo, eh, Sergio, uh, Checo, Saludos Checo, Caso, Saludos, Saludos, Checo. Siempre, siempre nos sigue. Sí, 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 sí. <risa> a, bueno. Jim, a Jimmy Morales, a Paul Noriega, a, a mi hermano, saludo hasta allá, a Matamoros, Benjamín Sánchez, a, a Yuri, a Luis Corro. La que canta. Sí, bueno, saludos a todos ustedes. Saludos a todos. Saludos a todos. Miguel Mendoza, ya nos está viendo. Te invito a que lo regreses porque ya hablamos de tu equipo. Sí, sí, sí. sí. Oye, este, así que saludos a todos ustedes y también gracias a la gente que está sumando. Le encargamos que le den share, que compartan el video y por supuesto que también sigan la, también lo pueden seguir a través de, de YouTube. A ver, señor Luis. Aquí dice Oscar Mendoza que cuál táctica fue un pase mal entregado. A ver. Eh, un equipo puede propiciar que el equipo contrario se equivoque, porque para eso trabaja, para eso vas y presionas, para eso vas y haces un dos contra uno en la banda. Todo es cuestión de táctica, todo propicias para que el rival te entregue la pelota. Si es un error, pues es un error, por pues supuesto, es, pues bueno, pero el, también no lo propicia. El error, el error pues, obviamente, bien trabajado, pero se dan cuenta los técnicos es lo que tienen que Tienes trabajar. Que buscar, ¿no? Si alguien está equivocado en dos o tres pases, va a presionar, presiones, tienes que encontrar, se el, el, lugar mal, tienes que encontrar el lugar más, más vulnerable ¿no? de, de poder este, entrar, como filtrar una pelota, o sea, aparte, es esos, importante, esos, ¿no? aparte los equipos estudian es, semanas antes de enfrentarse es, para poder contrarrestar los ataques del contrario, entonces es, es parte de la táctica de robar claro. robar un mal pase y robarlo también, sí. porque igual te da un mal pase y no bueno, lo pesca nadie, ¿no? Se, seguimos con, igual con eh, los temas de, de la Champions, hablar de, bueno y aquí viene una pregunta para todos ustedes, ya cambiando un poquito de equipo, eh, ¿qué les parece? ¿El Manchester City le urge ser campeón? ¿Le urge ser campeón? ¿Le alcanzará? ¿Ustedes creen que este equipo de Guardiola puede ser campeón? A ver, les pregunto a ustedes aquí en la mesa y también a la gente de las redes sociales eh, ah. hablando del Manchester City, equipo de Pep Guardiola. Yo siento que esta temporada no le va a alcanzar. No, no, no le veo equipo como para ser campeón de una Champions. ¿Por qué, Eddie? Eh, ¿Por el plantel, crees? Por el, ¿Que el no tienes jugadores plantel, suficientes? Sí, eh, estaba viendo el juego hoy y este, muy, 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 muy contra vos se empató. 1-1 contra, no recuerdo el otro equipo, este, el nombre, si alguien me ayuda por ahí. Pero este, su, su planteamiento, bueno, eh, Guardiola es un buen técnico, siempre tiene buenos planteamientos, pero no le está funcionando, no, no sé por qué, está, solo le alcanza como para estar ahí en la, en la liga inglesa, mantenerse en los primeros lugares, pero para una Champions no le veo. No le Señor Luis Cortés. Los jugadores, pero para poder tener el juego que tuvo en Barcelona, tienes que tener los elementos sí. para llevarlo a cabo. No, me es parece, un equipo, me parece un equipo que el, diferente. Claro, ¿no? me parece que el City no tiene los elementos. Son buenos jugadores, pero bueno, cuando estuvo en su etapa de... Tiene un equipazo, el City tiene un equipazo. Sí, a ver, señor Luis. No, 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 no
me están viendo, no, ¿verdad? No, no, los cafeteros no, no, contra no, no, la América. No, 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 señora, es que el es que Barcelona quisiera ya, tener ese no, equipo. No, 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 pero para el Chelsea. Nadie está diciendo que son malos jugadores. ¿Saben lo que yo sí veo? Puedes tener un jugadorazo. Y en tu, en tu planteamiento táctico a lo mejor no encaja. No encaja es a lo que voy. Sí, sí. O sea, no estoy viendo que son malos jugadores. Posiblemente Guardiola está tan encasillado en su estilo que a lo mejor los elementos que tiene son para jugar de otra forma. Y los quiere hacer jugar como lo hizo con el Barcelona. No estoy diciendo que son malos jugadores en ninguna manera. ¿eh? Al contrario, son excelentes jugadores, como tú lo dices. Cualquiera que quiera, que quiera tener esa plantilla. Pero repito, yo como entrenador, si cierta táctica no te está funcionando, pues tienes, tienes, la, tienes la obligación de buscar otra forma de enfrentar los partidos Tienes que ver qué tipo de trabajo táctico vas a hacer dependiendo los elementos que tengas. No es lo que tú quieras. La táctica la haces en base en los elementos que tengas. Si yo quiero jugar de tal manera, pero los jugadores no me dan, no dan una, pues no voy a poder, mi táctica no va a funcionar. Entonces tengo que hacerla de acuerdo a lo que tengo. Y aparte no siempre te puedes parar de la misma manera, aunque te haya funcionado. Por supuesto, a los por supuesto. El por problema supuesto. del Manchester, Manchester, ahorita este, lo digo, es Pep Guardiola, no está trabajando con lo que tiene y no hay armonía en lo pero, que pero, está haciendo. Pero, ah, pero, se refleja. Pero, 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 se refleja. Sí. Oiga, pero tiene jugadores buenos, está con no, Agüero. No, es que no, 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 lo que pasa es que en España no se pueden, el, el fútbol en Inglaterra se juega diferente, diferente en España, 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 y entonces Pep se quedó con lo de España y lo ah, quiere hacer, pero ya tuvo que haber aprendido. Es la que que la que tiene que estar adaptado a la Oye, vida. Es lo que estábamos diciendo, si Oye, tu trabajo no te está funcionando, tienes que buscar la forma de cambiarlo, de lo que que te dé éxito. Pero, pero entonces dijimos que Oye, 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 muy bien. Porque porque que, lo, lo que sí me queda claro es el entrenador en este momento. Lo que sí me queda claro que ustedes vienen a reventar hoy a los técnicos, a los PTEG y yo también a Oye, hablando de Herrera, no. ya vamos a dejar lo que es este la Champions, lo que es el fútbol europeo, nos vamos a meter a, a la Perdón. Liga de Ascenso, le seguimos el paso a Diego Armando Maradona, el Pelusa, que ganó 2 por 0 al equipo de Leones Negros, que el señor Laiza, voy a empezar con él, porque creo que no le da crédito. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Gana 2 por 0 el equipo de Dorados de Sinaloa, ahí al mando de Diego Armando Maradona, mejor conocido como el Pelusa para los amigos, bueno, y las que también no son amigos, también. <risa> Señor Luis Lázaro. Sí, no, mira, yo sigo sin creerle, ¿por qué? Señor Porque le volvió a ganar a un sotanero, el Leones Negros va en el lugar onceavo, va en el lugar once. ¿A quién le ganó? Ya te dije, el día que el... le gane al Atlante, el día que le gane a Juárez. A los bravos de Juárez, okay. sí. A el día que le gane a, to... a Mendoza. A Mendoza, a Mendoza. El día que le gane a Mendoza, en vez de ah, sí, sí. Ah, 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 o sea, me voy a creer. creer. No, si, es, si usted, el día que le gane a todos. Seamos serios, por favor. Pues, pues ya que ven, o sea, ya podemos hablar de algo diferente. Lo que yo les puedo decir. Es, o sea, sí tuvo, sigo insistiendo, tiene que incluir en algo. Pero no le va a alcanzar. O sea, yo le hago la pregunta, señor Laisa. ¿Ve mejoría en Dorados desde que llegó Maradona, sí o no? ¿Hay mejoría, sí o no? Tanto sí, en anímica sí, como en táctico. Sí, 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 más fiestas, más fiestas. Sí, hay más fiestas. Sí, bueno, hay mejoría, ¿no? <risa> Los jugadores llegan más motivados. ¿Vieron la, el, lo que pasó un video en el casillero? Donde Maradona está bailando reggaetón, o sea, no lo puedes ver en cualquier lugar. No, pero a él le gusta la pelusa, fiesta, él le gusta la fiesta. Fíjate, eh, de un resultado, 2 a 0, o sea, ganamos, señor. Pero bueno, también están sumando. Pero mira, el partido, el partido estuvo parejo, porque Eduardo está en el noveno lugar. Y vas con el onceavo, bueno, vas a, estás parejo. Está parejo, Si sí. tú eres el noveno y vas contra el 18, bueno, todavía te creo que es, es el sotanero. Pero está, está en dos lugares, ¿eh? Está en dos lugares. Pero, pero no está nada. No, es, no, no, a lo que, no, 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 Luis. A ver, a ver, sí, por, por supuesto. No, no es ni los No, a ver, es que no me dejan terminar. A ver, Dejen que hable el señor Luis Cortés. El partido fue parejo porque los dos igualmente, están los diferencia unos puntos más, unos lo más, uno menos. El partido es parejo. No estoy diciendo con esto que Diego llegó y la solución y sacó la chistera y no es cierto, Hay muchas cosas, hay muchas cosas atrás de eso. Coincido con Luis. Si vas a hacer solución, hay que ganarle a los grandes. No hay que ganar, a ganarle a los de abajo. Por supuesto que hay que ganarles a los de abajo. Pero la prueba más grande va a ser el momento en que le gane a Juárez, que le gane a los equipos que están 
que está en la punta. Eso, no, no, eso va a ser lo más importante. Que un hay, que ganar la, ¿no? hay que ganarle al Atlante, hay que ganarle a Juárez, a Mineros, a Cimarrones, a esos gánales. Claro. A él vamos a ver de qué está hecho y que realmente si Diego vino a ser solución. Porque oye, si viene a pasar de noche, la verdad, insisto, oye, pero, hay material mexicano que puede hacer lo mismo mucho mejor. Pero si perdió contra Alebrijes también, hombre de Oaxaca también, porque ¿qué estamos oye, hablando? ¿no? Es una carta de arena, yo siempre lo he dicho. Alebrijes va en séptimo, Dorados va en noveno y Donceago va a la UDG. O sea, o sea, es, se está dando ahorita se lo lógico. Se le está dando. Es lo lógico. O sea, es lo lógico. El, el de arriba le gana el de abajo. El de, o Por sea, supuesto. Lo que sí me queda bien claro. Lo lógico. Lo que sí me queda bien claro. Pues le falta lo bueno, ¿no? Sí, Oye, le falta. Lo que sí me queda bien claro que alguien que tenga preguntas sobre la Liga de Ascenso, aquí está el señor Laiza que viene bien documentado. Sigue bien la Liga de Ascenso. Se ha pasado todo el fin de semana viendo ahí, la haciendo sus notas. Sí, 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 ahí, ahí, ahí. Ahí. Ya, ya, ya que yo mi canal de más de nomás de Liga de Ascenso. Ya me quitó el puesto. Para el próximo programa, un especialista de Liga de Ascenso, el señor es más, no, hasta, hasta no, deja de ver los Pumas, ¿eh? Ya no, ve, ya, no ve, ya, no ve, ya no vean los Pumas por ver la Liga de Ascenso. Aunque, aunque, les duela, aunque les duela esta noticia, el señor Laiza tiene línea directa con el Pelusa. Sí. Aunque les duela. De hecho, salió. Son amigos en el Face y créeme, yo, yo, no, yo no la creía, pero es por eso que el señor Laiza apoya no tanto, ¿eh? Sí. Oye, el Pelusa tiene WhatsApp y ya por eso. Sí, por eso, claro, por eso. Oye, por eso claro. el señor Torrino. Para mí, para por mí eso es excelente lo que está haciendo el Pelusa, más allá de los resultados. Yo creo que llegar a un equipo que no era nada, que no es nada en la Liga de Ascenso, tomar esa responsabilidad y mejorarlos, estar y empezando, siendo, ganando y sumando, y pues qué bueno, o sea, porque no esperes. Fue un gran jugador, Pelusa, el mejor del mundo, quizás, hasta mejor que Pelé, me atrevo a decirlo. A mí sí me gusta cómo juega el Pelusa. Oye, pero es otro, es otro tiempo. Luis eh, Cortés lo acaba de decir, el fútbol ha evolucionado. Qué bueno que toma el riesgo, qué bueno que lo quiere hacer. Más allá de lo que digo, del resultado y sobre todo lo que pueda conseguir en Dorados, yo le aplaudo al Pelusa que se ponga a trabajar. Yo le aplaudo al Pelusa que llegue a motivar a jóvenes que la verdad eh, lo necesitan. Y qué bueno, si llega pero, lejos, pero, está bien. Usted, 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 está, de igual manera. usted está abogando mucho por el Pelusa. Sí, mejor motivado, motivado, ¿no? yo, ¿De verdad los sí. motiva? No, no, no. no, no. O sea, sí, Luis, claro. Yo, yo, puedo, yo, yo puedo entender, yo puedo yo creer. Yo que le por... recomiendan los bares que hay allá. ¿no? Mira, yo creo que su dealer. ¿Dónde es la necesidad? Para dos apuestas. Para no la puede transmitirte unas excelentes vivencias, sí, puede contarte gran claro, parte de su vida claro. de experiencia, pero eso nada tiene que ver con que el equipo juegue bien, ¿eh? No, no, no. O sea, claro. nada tiene que ver con que extra, mi experiencia, eh. jugué en un mundial, campeón del mundo, y la, en todas las experiencias que son grandiosas las que tiene él, pero a lo mejor a los jugadores escucharlas por ahí, no sé, pueden, pueden motivar. Pueden captar algo, agarrar algo, sí. Pero ¿cuánto tiempo te puede durar eso? Es, la, es, aquí es que trabaja. No, ¿Sabes, 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 por qué? No, ¿sabes, por qué? ¿Sabes por qué no te motiva? A lo mejor... Claro que no. No, fíjate, fíjate. Si, si llega, por ejemplo, Pelé, te puede motivar, que él te ah, cuente. Sí. Pero te voy a decir por qué. Que, que llegue a lo mejor Messi, te motiva. No te motiva porque ¿dónde acabó? Claro, o sea, no, ¿cómo, no, ¿cómo es como persona? Bueno, ahora Por sí, eso pero, no te motiva. Pero nada. igual no le quita no, lo que puede, puede, ¿no? Pero claro, igual no le quita yo, lo que puede. Yo voy a aparte un punto de que este, tienes descaro de criticar al entrenador interino de Argentina diciendo que es un, un entrenador que no ¿Se es, vale? que es un donadie. Oye, ¿se va? Pero, 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 sí, no, 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 para mí es ¿Qué es que lo que quiere? ¿Qué hizo no, con las elecciones? No, 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 pero ya es muy poco ético ya sí, ir directamente sí, a hablar no, sobre él y ya hacerlo de una manera personal, se me hace, de, se me hace muy poco ético. Muy bajo, pero a, 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 lo peor que puede haber es que un entrenador critique a tu entrenador. No, no pero, pero, colegas, oye, no, pero, pero, colegas, pero acuérdense de que también hace su show también, ya lo conoce. Sí, sí, no, pero, pero aparte tú le perdonas, tú le perdonas que, nos, que nos, cuando nos dieron el mundial, no, México, sí, no, pues, no, y ya, no, ya ahora va a venir a entrenar aquí. No, todo mundo ya, tiene los reflectores, ¿no? Parece la bombonera, ya está. Pero le vas a dar de la frase del señor Luis Laiza, pero está pagando, señor Luis Laiza, lo están pagando. Pero que le paguen a un mexicano, ¿por qué eso te vas a quedar? Acuérdate. Diga tu frase, Luis Cortés, dígalo. Ahí es donde se hace presente la frase del fútbol mexicano que el señor ha dicho. Un fútbol mexicano mediocre. Oye, pero acuérdate, sí, ven, acuérdate que el fútbol mexicano de... apuesta por muchos extranjeros. Señor en este Cortés. caso, traer y no entrenadores, para claro, jugadores claro, sudamericanos y el ejemplo está en los argentinos. Todos lo sabemos. La, la, la verdad que el porcentaje mayor en el fútbol mexicano va a ser argentinos y lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo sí, no, o, ojalá, si ojalá, ojalá es, un argentino a que dirija la selección mexicana está bien bueno pero ese, ese sí pues, es el entrenador o sea oye no no el tanto partido digo es, 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 
estuvo ya Jonathan Dos Santos en el Barcelona. Sí. ¿Sí ¿Te sí, acuerdas? Sí, sí, sí. Y por él se quedó Jonathan en el Barcelona. Porque él ya se iba a ir, me parece, a la Real Sociedad. Así es. Y entonces, no, dice el Tata, ¿sabes qué? No. Ahí me da una seguridad que entonces a él le gustan los mexicanos. Entonces, digo, bueno. Hay que, no, hay, algo le encontró a Jonathan, ¿no? Bueno, ya vamos, a dejar, bueno. Ya vamos a dejar al, al amigo del señor eh, Luis Laiza. A ver, algo más que dice. Dice el Dulce Sereno que por favor no se peguen tanto el micrófono porque sí, no se escucha. Bueno, ahí está. Gracias, Dulce. Gracias, Dulce. Gracias, Dulce. Gracias, Dulce. Sí. Saludos, sí, gracias por la indicación. Ahí lo vamos a tomar en cuenta, ahí que junto con gracias, producción gracias. y que se pueda escuchar mejor para, para que ustedes puedan eh, dice, perdón, disfrutar este. Dice este programa, aquí Juan Salazar, saludo para Juan. Se deberían llevar al entrenador de Mendoza. Sí, ese que sí, 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 que el año le gana a su equipo. Miguel, Miguel, ¿cuándo vienes, Miguel? Puedes venir el martes que viene, después que traiga el trofeo de primera vez. Claro, 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 y que lo haga públicamente. Sí. A que, a que venga el martes, ¿cómo ves? Sí, sí, sí yo, venga, yo personalmente venga. lo invito, que venga. El, tú vas por él. Yo, yo te traigo, yo te paso por ti a tu casa. Bueno, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, les decía, dejamos el tema del, del buen amigo del señor Luis Laiza, el Pelusa, eh, del Torreino creo que también eh, aboga mucho por él y bueno esperemos que le vaya bien más que nada por el fútbol mexicano no que tal vez estos jugadores más que nada los jóvenes puedan captar algo del talento que tiene el pelusa que, que no lo dudo que lo tiene simplemente creo que a veces nos metemos en los temas extra canchas no y criticarle la doble vida pero, que fuera del fútbol ha tenido entonces se le puede, mira como no se le puede criticar nada en la cancha pues no hace nada no en la cancha bueno, fue un jugadorazo no, fue un astro fue bueno, lo que fue bueno, bueno, yo no voy a jugar a pelear no, pero, no, pelea, pero sí, mis ojos vieron jugar a no, Diego y la verdad la verdad Diego era un jugadorazo Lamentablemente sí. afuera de la cancha sí dejó mucho que desear. Ahí lo dejamos mejor. La vida futbolística. Eh, la vida Luis? personal le perjudicó la vida futbolística porque recordemos que en el Mundial de Estados Unidos fue eh, expulsado cuando echó el doping sí, después sí, de haber claro, un sí. partido contra, o aquí en Dallas, contra también. Grecia, me parece. Fue Dallas, fue en Dallas. Donde, en donde, Dallas. Hizo, donde sí. dijo aquí. su frase, me cortaron las piernas. Sí, sí, así es. Señor sí, Torreino, señor Torreino, algo. Eh, nada más para decirle a la gente que más allá de lo que el Pelusa haya hecho o va a hacer en Dorados, a mí me da gusto que se ponga a trabajar. También hay que darles oportunidades a las personas públicas. Como dijo Luis, algo muy cierto, no se le puede criticar nada futbolísticamente hablando. Y yo les pregunto, ¿está entrenando un equipo de fútbol? Entonces hay que darle chance. Su vida personal queda atrás, afuera de la cancha. Nadie es perfecto. Él no lo está entrenando. Así que... No. Por ahí está bueno. Isla, ¿no? Ahí está diciendo un suelo. Vamos a ver qué sigue haciendo, ¿no? Ojalá. Ojalá que calle la mejor boca Maradona. Ojalá que sigue haciendo un suelo. 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 Ojalá que siga haciendo un suelo. Ojalá el de los reflectores, los que están haciendo el trabajo son los que están atrás de voy, contrátame Diego. Es de la ciudad. <risa> bueno, ahí dejamos el tema. ¿Qué les parece si entramos a algo que fue muy polémico, que fue muy hablado y se sigue Ay, hablando? Ya. Lo que dejó el Clásico Nacional América contra Guadalajara, Chivas América, Chivas Águilas, como usted le quiera llamar. Bueno, que queda empatado uno por uno, creo que la polémica por ahí del fuera de lugar, eh, por ahí el penal fallado por parte del, de este jugador colombiano, Mateo Uribe. Así que, bueno, queda uno por uno. O sea, Justo o no, ¿cómo les pareció el clásico? ¿Sabes qué tengo que comentar? A ver si no se enojan. ¿eh? Es, es no, digo, río, ¿no? suéltalo, no suéltalo. Voy a comentar lo mismo que Tigres y Monterrey, lo mismo de la América y Chivo. No, 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 no. A ver, cierto. A ver, 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 este, por ahí se encontró el gol de las Chivas, pero eh, durante todo el partido el América estuvo más, más encima de, de, fue de, mejor, sí. de Chivas y fue mejor, eh, tuvo más sí. llegada. Antes de darle la palabra al señor Luis Cortés, algo que hay que recalcar y bueno, hay que decirlo, creo que fue un saldo blanco, no hubo violencia a comparación ah, bueno, con bueno. Desde la foto, creo que o, ahí va a ser el resultado sí. o lo que haya pasado o lo que a lo mejor la gente no les gustó, lo que no nos gustó, si falló el penal o no. Creo que hay que decirlo, la verdad fue eh, un saldo blanco, no violencia. Bueno, eso nos da muchísimo gusto, señor Luis Cortés. Vi un pie parte del partido. Sí, por supuesto, la América por momentos fue muy superior a Guadalajara. Eh, pues, no coincido con ese peor jornada que pasaron por encima de ah, ellos, no, no, no. no. Pero sí hay que decir algo. Es cierto, el gol cayó en una jugada de fuera de juego. Pero tuvieron el penal más 
fácil del mundo para ganar el partido y lo fallaron. Y ahora sí culpa en el árbitro. Yo creo que aquí mi particular punto de vista es que se pongan a trabajar, que le exigan a los jugadores que este tipo de, de situaciones como el penal las de, son determinantes, que hagan el gol. Son situaciones que no pueden dejarse pasar. Fueron tres puntos muy importantes. Independientemente de que el gol haya caído en fuera de juego o no, América tuvo al final la posibilidad de llevarse el partido. Y que después Miguel Herrera salga a decir una serie de barbaridades a los reporteros con una una soberbia y con una... una... Oye, pero acuérdate, Luis, Aparte, culpa, acuérdate... Para que vean qué tan rápido somos, el señor Vaquero Lara. Ahí está, señor ah, Vaquero Lara. Lara. Vénganos. Sí. Ahí Bienvenido. Aquí estamos. Se ve que pierde Rayado de Monterrey. Ahí estamos ganando, eh. 3-1. Nada más, para que vea la gente. Rápidamente. Se juega el mejor fútbol. En Monterrey, compadre. ¿Cuál es la mejor final que ha habido? Ay, papá. La final de la vida. No le no no digan. Saca tres temporadas. Ya está, saca tres Vamos a ver a todos, eh. Y saludos a la raza Requia. Eso. ¿Y a qué? ¿Se va a hacer o no se va a hacer? No, ya no. No, ya no. Yo solo quiero dar un punto. Acá el vaquero Lara es el primero que siempre se conecta. Oye, gracias, Lara. Gracias. Es el fan número uno. Ahí está, sí. Gracias, vaquero. Mira, me regalamos un balón de lindo. Ahí está. Patrocinado por el torbellino de la radio. Oye, ya dejamos al vaquero que pues al vaquero que quedó, contento contento ahí ¿eh? con su, quedó contento ahí con su balón. Ahí está. Gracias. 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 Oye, ese, ese no va a ser para limpiar el coche. Ya, Oye, ya no te vuelve. La, la siguiente no. semana. Dice que te la cambia. Te la cambia. No. Cambia, la, la siguiente semana ya no se conecta. Sí. 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 Vas a dar una apuesta de una vez. La siguiente y, semana. Si no se callarle, callarle. ¿Cuál es la apuesta, compadre? ¿Playera o qué? A ver, está el vaquero. ¿Cuál es la apuesta con Eddie? Está, una playera. Una playera. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay testigos ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Rayados. Playera original. ¿Cuál quieres? La solita o la blanca. La solita está perrona, ¿no? La solita. Y si pierde, ¿verdad? La de Cruz Azul. 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 La de ¿Por qué eso no es para él? Porque así está el equipo de Monterrey. ¿no? Ajá, 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 ajá. Es porque el torbellino tiene para acá Reque Montano. Ok, no, no, ¿sabes qué? Yo tengo una pregunta, aprovechando que ver, es aficionado a Monterrey, ver, algo que comentamos. No, no, ¿qué te gusta más? ¿El de Mohamed o el de ahorita? Mohamed. No, hombre, porque ahorita es Mohamed. Mohamed, No quieren nada. ¿Cómo es? Ah, se me fue el nombre. ¿Es Alonso? Alonso, digo Alonso. ¿Te gusta Alonso? No, no mucho, compadre. ¿No? Ya se vaya. ¿Por qué? Resultado, más que nada, ¿no? En la manera en que juegan. Mejor no te pregunto. Ahí está la apuesta la la con el vaquero. Seguimos en el tema de, de del Clásico Nacional América Chivas y le pregunto al señor Luis Laiza, en, en realidad, ese fuera de lugar fue al tamaño de una casa, como lo dijo Miguel Herrera, porque yo sé que lo quiere reventar. Yo creo que... A Herrera le traigo una... A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Se la traía Martinoli. Sí, así es como... A ver, con Temo Capaites. No, no es cierto, no. Para mí, para mí Herrera es más un buen entrenador, la verdad. O sea, pero ¿sabes qué es lo que pasa? De hecho, a mí me encantaba cuando festejaba los goles en la selección. Oh, me encantaba. Sí, o sí, sea, sí, sí. esa pasión que tenía y que... Sí, los, que se parecía de, a de, 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 de la no de la alegría. Pero lo que no me gusta es que ahorita, como se siente muy atacado, está ya atacando a la prensa, está atacando a los jugadores. Para mí es muy sagrado que un entrenador ataque un, a un jugador... No, no, que un entrenador ataque a un jugador... Para mí ya, ya eso empieza a romper esa línea del gato. Tú que como eres. Lo que pasa es que luego hay jugadores que luego no obedecen. Hay jugadores que luego no obedecen. Pero son talentos. <risa> Pero son desobedientes. Mira, yo, yo considero que bueno. Eso ya me voy a romance. Hay cuestiones, mira, hay cuestiones. Hay cuestiones que uno. Hay cuestiones que uno como entrenador, lo digo porque tuve la oportunidad de dirigir en tercera y segunda división en México, tiene que resolver en el vestuario. No puedes salir al, a la rueda de prensa y ventilar a tu propia gente. ¿Por qué? Porque lo único que vas a ganar es que esa gente se ponga en tu contra. Y si de por sí en América, 
está haciendo un buen papel, pues entonces puede caerse la nave y, y en vez de buscar el campeonato o repetir un buen desempeño como lo tuvo en América su primera etapa, Miguel, pues no lo va a tener. Qué mal tener un vestido roto y no por culpa de otras personas, sino por ti mismo. Eso es lo peor que le puede pasar a Miguel Herrera al salir y ventilar a sus jugadores. Sí, hay que exigirles, repito, todo eso es en el vestuario. Vas, les exiges, les gritas, lo que necesites hacer, pero no salgas a, 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 a la prensa, a la gente, a la prensa nacional, porque ESPN, porque, Fox Sports, todo el mundo va a transmitir oye, porque, tirándole hubo, a tu jugador. Porque hubo dos cosas, ¿no? lo que tú mencionas de tirar a los jugadores. Primero lo de Vargas cuando queda eliminado en contra de, de los Bravos de Juárez. La segunda vez cuando queda, bueno, cuando empata este clásico y que le echa la culpa por ahí a, a, al colombiano, a Uribe, Oye, ¿no? Saludos, Uribe, Uribe, ¿no? Uribe, Uribe, sí, Uribe, sí, Uribe, sí, saludos. A la tiendita que saludos, saludos, Ross Ross Candy. Candy. Las... Ross Candy. Candy, gracias. A ver, Torreino, avíntese la de una vez. El mío era el guerrero rey, no sean payasos. Era para mí, pero ya se lo dejé. Torreino, avíntese una vez lo de Ross Candy de una vez. Mira, voy a ser bien sincero. Vieron esto y no quiero que uno malinterprete. Yo le doy totalmente la razón al tío Herrera. No por nada, no por nada, fíjense bien, va en segundo lugar. Es uno de los equipos que hasta el momento ha hecho lo que se le pidió, buscar campeonato. No funciona, él está jugando bien, el que tenga una plantilla de medio pelo, es que así me dejó Vergara, es que así... Los... No, no, señores, va en la posición número 2, tiene 21 goles anotados, es un equipo goleador. Es el que más anota. Tiene 12 goles en contra, 6 ganados, 3 empatados y 2 perdidos. Si sale y va a la prensa y le viene a hablar del partido pasado, comenzaron por ahí, se entiende. Oye, eh, te pasó lo mismo que el partido de Copa. ¿Te por favor, señores, se vio claramente que fue un offside, lo dijo todo el mundo, lo aclaró todo el mundo, lo vio más de 20 veces. Está molesto, claro, porque se le exigen resultados y él sí toma en serio su papel como entrenador. Que el Pero también tiene que entender que la posición que tiene va a ser muy criticada. Mira, y si, y si él no, critica a un jugador, a ver, a ver. Luis Cortés, si él lo critica, y más en el equipo, más más en el equipo señor, está. Está. si yo estuviera en el Lobos Guapo, en el Puebla o en los de, los de abajo, pues a lo mejor la crítica es mucho menor. Estás en el América y ves un equipo que se le va a exigir es que siempre, América sí, ser campeón. Sí, señor, es ser campeón. Sí, a eso Entonces, quiero llegar. Ahora, puedes jugar bien, puedes jugar mal y la gente te va a criticar. Si no lo vas a soportar, entonces no te arrendes para dirigir a la América. Es que para el América es muy difícil estar. Bueno, hacemos un es paréntesis un poquito para seguir atendiendo a la gente a través de las redes sociales. Y bueno, les damos las gracias por estar conectados. Sus comentarios, sí, Eddie, tiene sí, los comentarios. Y mando algunos saludos a, a Chema, Chema es, a Maribel. Sí, que ya se que está atrás, dice. Que está atrás, dice, ¿no? Este, a, a buen Chuy Fonseca, un saludo a, a Marcela. Un saludo a... Saludos, Marcela. Y a mi, otro, a mi otro hermano que se conectó también, a Marco Fabio, desde allá, de, de, de Tampico, de, de la... Saludos a... Tampico, a, sí, sí, sí. como a 20 hermanos. Eh, a Dulce. <risa> <risa> son los únicos que nos miran. Bueno, a no, Dulce, pero son hermanos de Fusatura. Saludos a Dulce, saludos hasta Corpus Christi, América. Saludos a Corpus Christi. A, a Dayanara Houston. Morales, saludos. A, a Pedro, al buen amigo Pedro, a ver cuándo nos... nos, nos Pedro acompaña. Armendariz, por supuesto, sí, saludos. saludos. También es Puma, eh, también. Y Era otro Puma más aquí en la mesa. A ver cuándo nos acompaña aquí también. Sí, sí, por supuesto, a, dice, a Jared de Cowboys Insurance, ¿no? Dice que qué onda con la liga de, de, de Mezquita aquí los lunes. A ver, la, 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 a ver la, cómo está la liga de, de Mezquita, ahí por ahora hacemos un, eh, un paréntesis aquí, con la liga de Mezquita, señor Luis Laiza. Dice, dice mi canal que azul, azul, arriba. Azul. De, mira, de hecho les explico, la del miércoles estamos llenos, ya no hay cupo, gracias a Dios. Pregunta por la del lunes. La del jueves, ahí voy, güey. Ah, pero, 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 de ahí nos pasamos a la del jueves también. <risa> ah, nos quedan nomás dos lugares. Este, esto es, por ejemplo, en Garland aceptamos todos los equipos porque tenemos dos canchas. Aquí tenemos dos ligas diferentes, que es la de 7 contra 7 y acabamos de abrir la de 5 contra 5. O sea, tenemos una cancha, pero está muy bonita, ¿no? Sí, sí. Este, la del jueves ya nos, nada más nos quedan dos, dos lugares. Este... Ahí nos pasamos al viernes, ya también la ya le llenamos, gracias a Dios. Ahora ya vamos al lunes, la del lunes. Arrancamos en dos semanas. En dos semanas arrancamos la liga de los lunes. Así para que sí, la información sabes. que pidieron. A ver si, sí, Eddie, adelante. Digo así para que eh, se apresuran a inscribirse ahí. Por ejemplo, Ori, que hace rato que estaba diciendo que tiene un equipo listo, lo puede traer para los lunes. Eh, este, también a, a Yaret, uno, si, si tiene ese equipo que también que lo traiga. Estamos aquí, ya ves que... Iba a venir la semana pasada, creo que no vino. Y quiero aprovechar también para mandar unos saludos a Richard Kings, al buen Ricardo, y a Mariela Villanueva. Saludos, oh, a, saludos a, a todos ellos. García dice que arriba la América, papá. Claro, arriba la América, tú sí sabes. Bueno, claro, hay que decirlo. 
Seguimos igual con el tema de la América y creo que todos coincidimos. La América creo que fue mejor, fue superior, me atrevo a decirlo porque así fue. Creo que acá no, yo siempre lo he dicho, no estamos para salvar a nadie. Si la América se equivoca, juega bien o mal, lo vamos a decir. En este caso, yo siempre, su servidor siempre lo ha hecho. Y bueno, la América creo que jugó muy bien, creo que le pasó por encima a Chivas. No hay que meterse tanto en los temas de arbitraje, creo que eso hay que dejarlo de lado. Más allá de que si estuvo a el, fuera el lugar a lo grande como una casa, como lo dijo Miguel Herrera. Pues bueno, el hubiera no existe, ¿no? Porque no se marcó, ahí está el gol. El penal me parece que bien marcado, ¿no? Lo de Gudiño ahí llega tarde, eh, después recomponen tapar lo que es la pena máxima y se termina. Creo que eso, eso fue la historia. Pero ¿qué les parece? Seguimos hablando igual del tema, pero ya hablamos específicamente de la América, de Miguel Herrera. ¿Cómo ven? Pero, les pregunto a ustedes, a ver, Luis. Pero bueno, también lo que está haciendo Miguel Herrera, bueno, fue fuera del lugar. Pues ya está dando patadas de ahogado. ¿A poco falló? ¿Por ¿para qué fallando el penal? Si hubiera fallado el penal, ¿Hubiera dicho lo del fuera del lugar? Oye, pero... No, pero exacto, no, 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 hubiera sido la historia, otro hubiera sido la historia, si América mete el penal, y si ya le da sale, y te puedo apuntar que hasta se ríe con la gente. Herrera siempre ha sido así, No, no, fíjate, yo más allá... Desde su carrera, desde su carrera como jugador. Yo más allá... Repartir el leña por todo lado, Miguel Herrera. Si ya mete el penal, que no pasó, no lo metió, pero sí fue un obsequio, claro. Yo más allá de ya... Herrera está enfocado en el, en el liderato, porque solamente va un juego abajo del Cruz Azul. Pero tampoco te puedes... Acá los números no cuentan, lo hemos dicho. O sea, tiene que buscar el liderato. Pero tampoco te puedes... Pero mira, oye, pero el liderato tiene que defender a tu equipo. Sí, a ver, yo te voy a defender. A ver, 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 pausa. A ver, Luis Cortés, dejen hablar a Luis Cortés otra vez. ¿Cuál es la prisa de llegar al liderato ahorita? Si te faltan, ¿qué van a jugar? ¿Seis? Va la jornada 10. ¿Faltan qué? No, va la, va la 11, va la 12. ¿Faltan 7 12. jornadas? Son 18. 6. 18 puntos. 18 puntos. Sí. ¿Cuál es la prisa de ganar? En este momento, ahorita tengo que ser super líder. Calma. Faltan jornadas. Exactamente. Hay que ganar las jornadas que vienen. Todo puede pasar, Cruz Azul puede volver a caer, o por ahí empata. Le, León se puede León meter, se puede meter se puede, como claro. la noche. Y en la jornada 13 se Pero gana. faltan, repito, faltan juegos. ¿Cuál es la presa? Ah, la obsesión de alta, tengo que ser súper líder. Bueno, con que no, 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 pero en no. América lo, lo sí, exige. Claro que ah, sí, claro que sí. Yo sé, yo sé que ustedes pero, disfrutan ahora, Miguel de América en Miguel esa Miguel cuestión. Miguel Herrera no se puede meter a la cancha y tirar el penal. Su jugador tiene que meter el penal. Dice, es que no se puede meter el no lo hizo. Entonces, ¿y tú para qué estás? No puedes decir que va a pitar para patear otro lado. Eso sí estoy de acuerdo Sí, eso es de acuerdo, yo. Eso es porque te ha de haber pasado. ¡Eh, tíralo tú! No, sí, no, pero yo estoy seguro. Pero que si viene confiando, sí. Claro, claro, claro. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. Sí, Luis. Pero, caracho, tú tienes penales tiras en la semana. ¿Sabes que no te da bien? ¿Quieres un especialista? Tú eres del vestuario. ¿A poco si andas? A ver, para, para, para. Tú eres del vestuario y dices, si hay penal, va fulano o me gano. Se acabó. Desde ahí es el vestuario. Pero es la seguridad que tenga el jugador también. Tú tienes preparados también, por ejemplo, una muerte súbita. Un Shura, por ejemplo, un Shura. ¿Cuál es el pero, pero qué hacen a veces los entrenadores porque me ha tocado y tú lo has de haber pensado a veces a ver quién lo va a tirar quién se siente más seguro tú, tú yo okay. la seguridad cuenta ah sí, sí claro sí, el entrenador sí. no lo vas a tomar en cuenta mira es que ¿Sí no? puedes tener dos tiradores que son oficiales y a veces tú mismo cuando agarras la pelota no te sientes con seguridad y hay alguien que está al lado y lo, lo, lo ves dos, dos opciones, opciones la opción sí. ah, dos, la, la, ah, la, no 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 es tu tirador uno tu tirador todo claro y eso se ve en el vestuario se ve desde cómo vas a parar la barrera quiénes van a la barrera, cómo te vas a parar aquí, Igual los saques de mano, los tienes de esquina, todo lo trabajas, todo lo platicas previo al día de la, la semana, eso se y, trabaja en la semana. Y lo platicas previo al día de la cancha. Entonces, a la cancha de penal vas tú, ¿no? Y si no vas tú, o sea, tienes tus opciones, tiros libres por izquierda, Mira, la, mano, va la a conclusión en esto sí. no hay excusa, yo, yo, no. lo, yo lo sigo diciendo, la verdad que fue fuera de lugar, sí, al tamaño de una casa como Luis Herrera, pero bueno, hay que también criticarle la falla que hace Uribe, creo que acá está para meter los penales, acá son profesionales, lo tienen que hacer, no hay excusa, lo falla, sí, listo. Pe si Pedro Alberto Arizmendi sí. nos, nos da toda la razón, sí, Pedro, eso sí, sí, si el América hubiera ganado, no estarían hablando del fuera de lugar. Por de América, supuesto, claro. Bueno, sí, ganar, sí. Pero esto no es de merecimiento. Si América y Chivas siempre tienen que tratar bueno, de ganar, para terminar. Siempre por su historia y muchas veces eso les pasa factura. Tan, todo lo cierto. Yo estoy con Pedro. Bueno, pero, para, para bueno. terminar con lo de América, cierro eh, este tema. Lo de América, vamos con Chivas. Pero bueno, mencionar lo que hizo Oribe Peralta, que sigue jugando como un joven de 20 años, a diferencia de muchos, que la verdad, no quiero decir la palabra, suena muy feo, pero la verdad que son unos petardos los que juegan en el América. Y bueno, Oribe, Oribe Peralta, la verdad que se echó el equipo al hombro, hizo una jugada, la verdad, muy buena, muy, que iba por la esquina, buena. recupera la pelota y se queda la jugada. es un petardo? Claro que lo es ahorita. Se hablaba que hasta el Real claro. Madrid lo quería. 
Oye, el declive jugador que va a la mesa. Petardo. No, está metiendo la camiseta. No, siente la camiseta. Iba para la selección de Argentina. Lo que pasa es que Mira, yo te voy a decir una cosa. Hay jugadores que son buenísimos en su club. Y han llegado a la América. Y ya, pero ya, espérame, espérame, va, pero ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. Ya sé por dónde vas. A ver, espérame, espérame, dame chance. Dale, dale, dale. A ver. Y han desaparecido. Sí. Oribe, al principio, un momento que América pasaba desapercibido. Ahorita se está echando el equipo al hombro. Qué bueno lo que está haciendo por el club. Qué bueno. Ojalá eso lo contagie y los chamacos, que son los que van a ser futuro de América, tomen esa actitud. Aprendan de lo que está haciendo el señor, que a su edad se está rompiendo. La madre, sí. La madre más que cualquier novato. Oye, carajo, yo como novato quiero jugar, tengo que salir a romperme la madre. Bueno, pues no lo hicieron, ¿eh? No lo hicieron. hicieron. Pero es que si los patean en los entrenamientos, ¿cómo? Ah, bueno, eso ya es otro tema. Eso es parte del show. Eso es parte del show. Oye, vamos a hablar. Hablamos en un programa ya. Ya hablamos para la gente. Para la gente. Oye, ya hablamos de nuevo. Específicamente de la media. Lo dijo Luis Cortés que hay que tener calma. Para mí, yo creo que en este torneo los equipos se han presentado bien. Están jugando los equipos grandes. Está, fíjate bien, Cruz Azul en primer lugar solamente tiene 23 puntos, América tiene 21, Santos tiene 21, el equipo de Monterrey 20, el equipo de Pumas 19, Toluca 19 y Tigres 18, Pachuca 15 y de ahí más están abajo. Qué bueno que los equipos grandes se están haciendo presente en este torneo. Qué bueno que las toman las cosas en serio. Ya de hablar si Herrera o no Herrera o el América o Chivas como el, el juego pasado. Hay errores arbitrales, yo creo que ya se olvidaron los errores arbitrales, pero en, estos, en este torneo es cuando más errores arbitrales han afectado equipos del resultado. Ah, siempre ha habido y lo pusieron. Pero ¿qué pues, es este torneo? Okay, okay, eso, okay, así, eh. Errores arbitrales. Un ataque para el arbitraje mexicano. No conozco yo un árbitro perfecto. Oye, yo aquí, oye, oye, pero... Es un árbitro de gala. Ah, no, no, sí, ese sí es bueno. No, 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 el, los, errores de la, los errores arbitrales siempre van a existir. Sí, siempre. O sea, es, bar, es, es, eso, eso forma parte del juego. Ya viene no el bar, ya viene el bar. Bueno, pero el bar es para y no lo utilizaron. Pero no es como no si es un test, nada más. No lo, lo utilizaron. Bueno, me iba a contar. Vuelvo lo mismo. Los errores arbitrales ahí están. Y sabes que siempre van a estar ahí porque no se van a terminar. Nunca. Y hay que aprender a jugar con los errores arbitrales y los errores de tus compañeros. Se equivocan los árbitros, sí. Hoy se equivocan. La semana pasada se equivocaron con el Puebla. Hoy se equivocaron con la América. La siguiente semana se van a equivocar con otro equipo. Porque así es el fútbol. Y el que lo pueda entender, qué bien. Y el que no, pues no, no va a ser gente nunca de fútbol. Bueno, vamos a dejarlo de América. Está y... bien esto, ¿sabes qué? Porque se genera polémica, le da tema a la prensa, nos da tema a nosotros. Claro. Vamos, a, vamos a dejarlo de América. Vamos a hablar. Dice, dice a, a Alberto Armendáriz. Pedro. Que no es lo mismo, Pedro, que no es lo mismo tirar un penalti en un entrenamiento que en un clásico. Para eso se les paga, para eso entrenan, para eso se les paga. Discúlpame, o sea, para eso se les paga. A él me pagaron, me pagaron para sacar los balones de la portería y lo hice. A él le están pagando para que el momento decisivo meta el penal que le dé los tres puntos a su equipo. Y si, vamos a empezar, si vamos a empezar a justificar, ah, es que es diferente. No, no, no es diferente. No fallar, porque para eso, se preparan, para eso se les pagan los sí. miles de pesos que se les dan para que en esos momentos demuestren la calidad que tienen como jugadores. ¿Con cuántos miles más o menos ganaría no, sí. el que tiró? No, no hay que meter. El final, porque lo quería Real Madrid. ¿Cuánto creen que no hay que meter? Ah, se no, 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 el fútbol ahorita tiene cifras estratosféricas. No sí, puedo decir no exactamente no cuánto. Pero sí puedo decir que están sobrevalorados, sobrepasados. No tiene disculpas de haber fallado el penal. Por supuesto no, que no. no. Bueno, ya, dejamos ah, ese punto. Vamos a hablar de, de, la, de las chivas. ¿Qué les pareció a las chivas? Le pregunto también a la Michelle, me, Porque también, mira, mira, porque mira, también mira, hay gente. Oye, espérame. Michel Platini lo falló con Brasil en el 86. Porque Maradona lo falló con Brasil en el 86. Ya viene muy bien. Gracias, pero no Ya, dejamos. Ok. En el 84. Ya, ya, ya. Y si nos vamos al 86. Y si nos vamos al 86. Falló Fernando Girarte, falló Mario. Ya olvídense de los no, penales. Vamos a hablar del equipo. No, del, ya, equipo del, ¿por qué ya, se les paga? Porque, no, no, porque pero, para eso se les paga. Pero, a ver, ¿qué justificas a los demás? No, ya, ya no terminamos eso. Entonces, todo el mundo falla. Sí, por supuesto. Parece que, a ver, parece que acá quieren seguir con eso. Pero bueno, vamos a ya dejar eso. El señor Luis Cortés viene con todo. Parece que vamos a meter media hora más. Una mamita la yugular. Vamos a hablar de Chivas. No, de Chivas. Para Pedro Alberto. Alberto Armendáriz, Pedro, saludos, sí. Javier y también saludos, Pedro, gracias. Saludos, Pedro. Vamos a... saludos a mi mamá que nos acaba de sintonizar. Con, con el equipo.
equipo de, vamos con el equipo de las Chivas. Saludos a Nayeli. Estábamos hablando por ahí hace 20 minutos atrás, lo que pasa es que el señor Luis Cortés ya venía con todo y bueno, este, hay que hablar de las Chivas porque hay gente también en las redes sociales que está manifestando que quieren que hablemos de Chivas. Creo que el equipo de Chivas, más allá del resultado, cumplió, no perdió el partido. Creo que hay que hablar de Gudiño, un prospecto oh, que viene para la portería. Y bueno, Chivas termina empatando, no sé a ustedes cómo les parece. Para mí el trabajo de Chivas se me hace un trabajo mediocre. Por los números que tiene. Se va a hacer un trabajo pésimo. Claro que sí, no Javier. Mira, tiene 15 goles a favor, 14 en contra. 4 ganados, 4 perdidos. Solamente 3 empatados. Para mí eso, en un torneo, siendo Chivas uno de los grandes, con grandes que juega un clásico nacional, para mí esos números están simplemente mediocres. ¿Están? Mediocres. Sí, lo que es el entrenador. Ha mejorado, ¿Ha mejorado? ¿Ha mejorado? Vamos a lo mismo. O sea, perdió los primeros. Pero vamos a lo mismo. Para, para mí, Chivas está jugando una temporada mediocre. Pero viene jugando así desde cuando. Bueno, pero mira, mira. Para mí es Espera, espera, espera. La verdad es que es mediocre. Hay que tomar en cuenta que Chivas siempre tiene un handicap. Siempre se tiene un, un punto menos, por decirlo así. Porque ¿Por ellos qué? quedan con puros mexicanos. Ah, ¿no? ah, 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 ¿Pero pues, estás despreciando? No, no, no. 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 No, Dejen hablar a Eddie, no, dejen hablar a Eddie. A ver, Eddie. A lo que voy es que a Chivas no puede comprar los mejores mexicanos que hay. ¿Por qué? Porque cuando va sobre una oferta sobre X jugador, se lo, se lo sobrevaloran. Se lo ponen más caro. Saben que va para Chivas porque es lo único que puede comprar. Entonces, ok, si cuesta 10, ok, se lo ponemos en 20. Pues, y no, no es el puede. patito feo de fútbol mexicano. Ay, se, cosita. Se aprovecha. No, no, es, es, señor, esta no, vez de plantel no, 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 Que suelta el dinero, Chivas, Edgardo. Claro. El dinero tiene una infraestructura grande. Tiene humildad y tiene un Oye. estadio enorme que hace eventos. Tiene un equipo grande. Es un equipo de leyenda. Esos números que presenta Cardoso, ese sí es un entrenador de medio pelo. Es más, yo propongo que se vaya Luis Cortés a dirigir a Chivas y juega mejor. No te confundas con nada. No te confundas. Y se va a dar dinero. Ahora ya puedo venir a la nota a decir cualquier cosa. No. No, eso no, hay que ponerlo serio. Se trata. Hay que ponerlo sí, serio. Oye, no es en serio, porque Luis Cortés fue entrenador. Luis Cortés fue entrenador de primera y segunda división. No, no, no. Es la segunda y tercera, no es broma. No, espérame. Pero yo quiero decir que no. Porque dice Pedro, nadie los obliga a que jueguen con puro mexicano. Esa es cosa vieja. Bueno, ahí sí. Yo no le voy a la ciudad. Yo no le voy a la ciudad, pero ahí sí se lo respeto. El jugar con mexicanos es una tradición. Y es algo que le caracteriza a la ciudad. Estamos hablando, a ver. Solamente por eso yo estaría orgulloso de que la Chivas nos representara en la Copa Libertadores ah, en cualquier por torneo. ¿Por qué se fue Pizarro? ¿Por qué se fue Pizarro Monterrey? ¿Por qué se fue Pizarro? Porque le ofrecieron más dinero. No le ofrecieron. No le ofrecieron. Se tiene que buscar el Oye, futuro. Oye, pero bueno, parte de la filosofía. ¿no? ¿Qué está pasando con la crisis dinero. económica? No le va a poder pagar el sueldo que le estaba ofreciendo Monterrey. Entonces, Tienes que dejar ir al jugador. A la esposa de Vergara, devuélvale el dinero. El problema es que le, jugar, le, le, dio, le dio más ah, poder okay. a su mujer del que bueno, se le decía. ¿Y de qué le sirve a Pizarro? ¿Se lo comió? Monterrey? ¿Está de super líder o qué? Claro, no le sirvió de nada. ¿Es el mejor jugador de la liga o qué? A ver, vamos fue un campeón de la liga o qué? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? ¿Qué te toca? Estás hablando de una estructura ah, 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 ¿Cuánto invierte Monterrey? Mucho ¿Y dónde dinero. está? ¿Ha llegado a finales? ¿A dónde está? ¿A dónde está ahorita? ¿A dónde está ahorita? Pero que metas mucho dinero te garantiza no que vas a llegar a la estadio Te vas a ser perdido Pero no tiene más campeonatos que Chivas bueno, ah, okay. ah, bueno. Entonces, ¿a qué estamos hablando? entonces por los entonces, ¿qué ya, no, pero es que... hijos de las Chivas del 70 para abajo, entonces, ah, pues, ah, pues, ah, pues, ah, la mejor Chivas. Sí, 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 Así es Chivas, o sea, es lo que hay, sí, eso sí. podemos decirlo. Ahora en este torneo es lo que hay. Es lo a lo mejor nos puede gustar, y tiene razón. El, el que dije a Guadalajara tiene una gran responsabilidad. Sí. Pasa lo mismo con, con el Piojo Herrera, en la América. Te dices a Chivas, te van a exigir ser campeón, te van a exigir estar en el superliderato. Y tú como directivo, caramba, debes tener un plan, de, un perfil de entrenador que necesitas para tu club. Me parece que Vergara solo navega entre entrenadores y no, no encuentra el ideal. ¿Por qué? Porque no tiene ni, ni siquiera pensado qué tipo de entrenador es para el club. ¿Ustedes escucharon las palabras de Pepe Cardoso en la conferencia de prensa? ¿Lo escucharon? ¿Recuerdan qué dijo? Ah. ¿Saben por qué no? 
porque simplemente aduló a la prensa a eh, decir sí, en América muy bien, juega muy bien, tuvimos una, la metimos, eh, tuvimos suerte, eh, venimos jugando excelente. Se echó atrás, Cardoso, hombre. Eh, se se echó atrás. Gracias a Dios. No tiene carácter. No, habló bien de la América, además de lo bueno que pudo ser en el Él campo. Él salió ganando. El equipo de Chivas salió ganando. Salió que estaba al final de la carrera de la América. Pues él empató. Exacto. Él, él salió beneficiado. Él, 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 él vino a no perder y no perdió. Sí, 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 y se sí. va contento y nos podrá gustar o no. Él es el objetivo. Claro. En América no. Claro. Claro. Bueno, yo creo que aparte de la tradición que tienen las chivas, tienen que seguir trabajando en lo que antes era, que son las fuerzas. Era un gran semillero. Claro, ya lo dejaron porque creo el, este, ah, se me fue el nombre, el güero, el güero, el güero real, el güero real, ya no está con ellos, ya dejaron de trabajar, porque por ejemplo decía Oscar, Oscar Mendoza, que cuando tengan otro Benja, Ramón Ramírez, Coyote, bueno, pero bueno, esos no surgieron de Guadalajara, de Guadalajara, de Guadalajara surgió Manuel Vidrio, Juan. Sánchez, Iba, Iba, el Sánchez, Nacho Vázquez, y, y, y ellos jugaron con ellos. El Bofo no salió de ahí. Ellos los acompañaban. Claro, Entonces, claro sí. todo eso tiene que volver a trabajar las chivas. ¿no? Pero Guadalajara, durante mucho tiempo fue Pero muy bueno. Real... Ahora, la federación está dándole la torre a las jóvenes promesas. Sí. Porque al tener demasiados extranjeros en la cancha, los equipos están preocupándose primero por llenar la grada y quien te va a llenar la grada va a ser el extranjero. ¿Dónde queda el trabajo de fuerzas básicas si de los. 11 que están en la cancha, puedes tener nueve extranjeros. ¿En dónde caramba vas a meter al novato? Contratas dos mexicanos de experiencia en la cancha. ¿Y en la banca? ¿Qué sucede? ¿Cuáles chamacos? ¿Dónde está el debut? ¿Dónde está el roce? ¿Dónde bueno. está la, 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 el semillero? ¿Qué pasa con el que sale del sub-20? Si no tiene cabida en primer equipo. ¿A dónde va a acabar? ¿En Liga de Ascenso? ¿En Liga de Ascenso? No, no, ¿Y quién voltea a ver a la Liga de Ascenso? Entonces, al rato... Maradona, al, al rato Maradona. Ah, pues, ¿Sí? Bueno, ya, creo que ya estamos desvariando. Al rato... Sí, sí, sí. Otra, otra, es, otra es, es burla, es show. Pero al rato que México no clasifica el Mundial, o que no pase a la siguiente ronda, va a ser por situaciones... Estuvo situación, cerca. Va a ser situaciones, ¿por qué? Por tener demasiados extranjeros. Antes se jugaba con tres... Un plo, Señor Luis, ¿por qué? Pero eso cambia a cuatro. Pero eso nunca se va a cinco. terminar. Ahora son, no, por, por, por algo terminado. Claro, el, problema, el problema es que, vuelvo lo mismo, la federación no se preocupa por lo deportivo. Están preocupados por lo económico. Por y lo que les entre, siempre, ellos son felices. Siempre, Así siempre, que les vaya a la federación mexicana ahorita? Eh, el que está, está, ¿Quién está? Que la acabo de la Federación no, Mexicana de Fútbol. Está, ¿No es de Luisa? De Luisa, sí. No es claro, de Luisa. Y hay otro más, que dirige lo que es la liga. Bueno, su patrón. No, la, la liga es diferente. ¿Más ¿no? La liga es no, la liga es diferente. Ah, vamos a lo cierto. Eh. Enrique Bonilla es el de la liga. Enrique Bonilla, Enrique Bonilla. Pero, pero es muy diferente la liga. Federación, la federación es más importante en este lo, caso. Uh, la federación dijo, mira, vamos a exponer a estos jugadores jóvenes, los llevaron a jugar esos partidos, vienen cuatro más. Eh, fue algo que expusieron jóvenes de talento mexicano. Volvemos a lo mismo. ¿Quién te llena la grada? Esto está convirtiendo simplemente en generar dinero, en traer extranjeros. Y aquí podemos pasarnos toda la noche hablando de lo mismo, mientras no hay un cambio. El problema es que lo que hicieron eh, hacer... no cambio en la regla de cuántos jugadores lo que extranjeros puedes tener en la cancha, yo creo que por ahí se pueden mejorar las cosas. Lo que hicieron hacer... Limitar a los jugadores extranjeros en la cancha. Ya una vez lo hicieron. Se fueron, una vez lo hicieron. Y había, y hubo más jugadores mexicanos. Vamos con uno a la Volpe, con, eh, con Atlas. Debutó muchísimos jóvenes, sacó muchos porteros cuando cambió esta regla. Ya no está, ya se fue por dinero. Y ve lo que hubo, hubo, hubo un tiempo que tenías la obligación de tener un menor de 20 años en la cancha. Era, era, era una regla. Era una regla. Era una regla. Y los únicos minutos tenía que haber. Sí, sí, sí. Pues, pues, otra vez. A ver, es que mira, vamos a lo mismo. Sí, sí, ya les ganó. Mira, yo dirigí en tercera división y hay que jugar forzosamente con dos menores y un mediano. Estás teniendo gente joven, 15 y 16 años. Y los demás son 17, 18, 19. Sí, las categorías más grandes. En segunda pasa exactamente lo mismo, ¿no? Tienes la obligación de tener menores en la cancha. ¿Por qué no hacerlo en primera división? ¿Por qué no hacerlo también ahí? Porque repito, ¿dónde está el semillero? ¿Dónde están los jugadores que pueden ser el futuro del fútbol mexicano? Ahorita contamos a cuántos realmente valen la pena. ¿Cuántos? ¿Realmente cuántos? ¿Dos? ¿Tres? ¿Tres? Sí, sí, la, no, la minoría. Vamos acá con Eddie. A ver, Eddie. Bueno, no, no, no me dejan hablar a Eddie. Perdón, Eddie, perdón. perdón, 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 perdón ya, ya, voy a apagar el micrófono. No, me interrumpe, no, porque el corazón va a ser perdido. ¿no? <risa> Eh, un punto arriba abajo de América, güey. Bueno. Nada más uno, pero sí que se ríe. Este, yo yo lo, lo que estoy en contra es de, de como dijo eh, Cortés, de los, de los extranjeros. Lo malo es que a veces traen petardos, o sea, nada más por... ¿Y por qué va el señor Javier? Porque le va a la América, díganselo directo. 
¿Cuántos extranjeros tiene la América en la cancha? Ahí está Chucho Benítez. ¿De los 11 cuántos tienen? Unos 8, 9, por ahí. ¿Y dónde están los mexicanos? Bueno, a excepción de Edson Álvarez, ¿dónde está? ¿Y qué es los extranjeros que tiene? Ochoa también? ¿Tigres? ¿Qué me dicen? Ah, ya, ¿cuántos mexicanos hay? No todos funcionan tampoco. A ver, hay... Tiene demasiados. Hay una tarea muy importante. A ver, Cortés. Una tarea que les voy a dejar también a la gente que nos está viendo. ¿Cuántos mexicanos de los 18 equipos de primera división juegan en la cancha? ¿Hablaremos un equipo de 11? Sí. ¿Con suplentes de calidad? 3, 4 de suplentes. O sea, de, to de todos los equipos de fútbol mexicano, ¿cuántos extranjeros hay en la cancha y cuántos mexicanos juegan? De la regla 9-11, ¿no? Portero, 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 ¿quién? Portero mexicano, ya, dice, Corona es el único mexicano que está jugando, ¿no? Ah, Por ahí. No, Jonathan Orozco también está jugando con Talavera también. Talavera con okay. Toluca. Defensas. El de Defensas. <risa> Empecemos. Edson Álvarez. Defensas. Edson Álvarez. Pola Aguilar. Bueno, pero por ahí. Está Tata Domínguez de Cruz Azul. Tres. Tres. Falta de Monterrey, el cachorro. Pereira, aunque es un tronco para mí, Chivas, pero bueno. Ok, medios. Medios. Ah, no, la media. Chapito Montes. Elías Hernández. Estamos de calidad. Bueno, Elías Hernández ha no, muy bien. Entra, ¿cómo no? Sí. El Chapito el Chapito, 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 ¿no? Alvarado, sí. Okay. ¿Y cuántos delanteros vas a meter? ¿Tres? Peralta. Está Peralta, Pudido. Uh... Bueno, pero, pero. ¿Cuántos años tiene Peralta? Es, o sea, ¿sí? ¿Cuántos años tiene Peralta? Bueno, ahí está el delantero de bueno, Pachuca. Corona, corona sí, 7-9, o sea, Corona va a cumplir 40 años. Sí, puede ser. De todos los que dices, ¿cuántos son jóvenes? Ahora, ¿cuántos hay jóvenes? Godines de Chiva también. ¿Quieres ir al próximo mundial? ¿Quieres ir al próximo mundial? ¿Quieres ir al próximo mundial? Tienes que bajar tu nivel de edad. Tienes que bajar tu nivel de edad. Tiene una Copa del Mundo con que 25, 26, es bastante regular. Es lo que está haciendo Estados Unidos. Por supuesto. Okay. Pero, pero, también pero es que tienes que, tienes que, bajar, tienes que bajar el límite de edad de tu selección. No puedes empezar con, como decíamos, guardado. El chico. No, no eso, está ya ahí, no. Para, para mí, para mí. eso ya no. Para mí, no, yo sé que no, pero son treintones. Si al rato, en tres años, no hay ningún talento joven aquí, pa, desgraciadamente bueno, vas a tener que echar mano de esos treintones en tu nivel, tu, 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 tu límite de edad crece. ¿Cómo lo hicieron con Rafa Márquez? Por supuesto, mundo? por eso. Ahorita yo siento, pues repito, la tarea es, ¿cuántos de esos mexicanos son jóvenes? El Chucky es uno de ellos, Chucky Lozano. Pero no está en México, estamos hablando de la liga mexicana. Bueno, Guzmán es de Pachuca. Guzmán, sí. Bueno, acá está, ¿no? Once jóvenes menores de 24 años. Ah, no, no, no. O sea, ¿quién sea? Si tú te agarras uno de 27, al Mundial va a llegar a 30. Ya me voy a portería, Gudiño. Gudiño. Edson Álvarez, sí. En, en la defensa. Bueno, dejémoslo de tarea porque no se nos va a ir el programa en buscar bueno, quién. Ya vamos a, terminar, terminar, con ya vamos a terminar con este tema, aunque el señor Luis Cortés, la verdad que ahora venía con todo, tiene una fuerza, con Tokio, con Tokio. Con mucho power, como se dice eh, aquí. Me hizo enojar, este, me hizo enojar Julio. Vamos a cerrar con el tema de Guadalajara, que bueno, la filosofía es de tener puros, puros mexicanos, y bueno, como le decía el señor Luis Laiza, que bueno, porque nos van a representar el Mundial de Clubes el próximo diciembre. Chivas, ¿no? sí. Bueno, que le vaya bien el equipo de Guadalajara, ¿no? Qué bueno, 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 ojalá, ojalá que le vaya bien. ¿Sabes qué? Ojalá en este tipo de torneos a mí me gusta que todo el mundo apoye a, 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 al que sea, ¿no? No que empiecen, eh, es que son las chivas, ¿no? Porque ellos nos van a representar. A México, a, a los países. Sí. Como sea, nos van si a en, el mundial, en el mundial van mixtos todos. Claro. Pues, a, a mí, por ejemplo, no nada. Yo, yo no soy afín del Monterrey, que digas, pero cuando fue, pues digo, bueno, vamos no. a Monterrey, hay que verlo. No, dígalo como dijo. Es que el señor Torreino va al Monterrey. Es que el señor Torreino le va a Cuando Cruz Azul. Fue subcampeón de la Libertadores, yo no era fan del azul y sin embargo no me perdí no, los partidos. Sí, no, claro. no me perdí ningún solo de los partidos de, de la fase final. Sí, sí, de la... Es, que, o sea, es que es, es, es un solo país. Bueno, Evi, Ojo, Evi. Y luego también Guadalajara llegó a la final. Pero hay gente que no con la boca. Y tiene ya los partidos de Y el boca es un partidazo. Lamentablemente, ¿no? Ah, son las chivas, no las Es México. Olvídate de la camiseta. En un evento internacional, en un evento internacional es México. Aunque traiga la de las Chivas, aunque traiga la de la América, aunque traiga la que quiera. Bueno, ya. ¿Cómo se metió con el azul? Claro. Sí, claro. Se lo puso con Cardoso y con Sergio Almaguer. No, no, no. 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 No,
Eh, fíjense, en del, del 1 al 10, eh, lo que es el torneo de la Liga Mexicana de Goleadores, solamente están dos mexicanos del 1 al 10, todos los demás son uruguayos, argentinos, siempre mayoría, así. argentinos siempre eh, va a ser un así. francés, y ¿sabes qué? Está Oribe Peralta y está Zambuesa, en, esos, en el top 10. Y son dos mexicanos. No, no, Zambuesa es argentino. Zambuesa es argentino. No, pero si naturalizó mexicano. No importa. No, 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 no. Eso no importa. Ah, no, no entra. Te dices de que no. Chico, tú vas a jugar. Señor, señor, señor. Ya, ya, con eso lo dejamos, lo dejamos ya. ya, dejamos, ya, ya. Ahí no entra. ¿Sabes qué? Lo podemos dejar como próximo tema. ¿Eh? No entra. Es, es que él es americano, él es, es americano. Fue bueno. Chaco, fue también este. Eh, no, ya. Jugar, eh, Gabriel, Gina. caballero. Terminamos no con eso. Como mexicano. Mira, eh, eso es discriminación. Nada más, cuate. Para, 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 para cerrar. ¿Usted el, diga que sí ver, o no? ¿El líder de goleo es Furch? Le, sí, le, sigue, ¿Le sigue el francés? Sí, siempre. Sí, y Jonathan Javier, 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 Javier Rodríguez Portillo, que está en tercero. Ah, jugadorazo. Peralta va muy por debajo y los mexicanos van muy por debajo. Bueno, así, así quedamos con ese tema. Vamos rápido porque el tiempo se pasa pero, volando. volando. Sí. Vamos con el último, el último titular eh, de este tema, hablar del equipo de Pumas que estará jugando con Chivas. Ahí seguimos hablando de los dos equipos. En la jornada 12 será el sábado. Bueno, ¿cómo llegan estos dos equipos? ¿Cómo le va al equipo de... Eh, de Patiño, de Pumas, y bueno, le pregunto al señor Luis Laiza, ¿cómo ve el equipo de Pumas? El, fa, el, primer, el, número, el fan número uno de Pumas. Sí. Claro. Es el único claro. que le quiera. David <risa> ay, ay, El último ay, ay. No, Yo espero un buen partido. Yo la verdad, a diferencia de, de Torbellino, las chicas están empezando a jugar bien. Sí, o sea, sí. No es tan mal como mucha gente lo quiere ver. No, o sea, no, claro los planteamientos, si tú ves, y ves eh, oh, inteligentemente los partidos, el, el chico está jugando bien. Chivas empieza a jugar bien, lo, lo plantea bien. Cardoso es muy inteligente, como entrenador es súper inteligente. Quien, quien, quien diga lo contrario, no sé. Aparte, ¿cuánto tiempo tiene experiencia Cardoso? No no, le, no va a ser fácil para los Pumas. Yo digo que sí ganan los Pumas, la verdad. Pero no va a ser fácil. Las Chivas pues, vienen jugando muy bien. Y siento que en una de esas hasta se van a colar. No, bueno, yo creo que este partido será interesante. Primero porque ya jugando un partido, el equipo de, de Pumas después de 36 años va y le gana a Guadalajara. Creo que hace mucho que no lo hacía. Bueno, pero igual cuenta, es un partido, es un partido. Eh, va a ser un partido, creo que interesante, coincidimos con eso, Eddie. Este, aunque dice que tú quieres hablar de Cruz Azul, pero bueno, vamos a hablar de este partido, ¿no? En, en, la, mira, en la Copa, ¿quiénes juegan? O sea, las básicas, ¿no? Bueno, los, los, um, los suplentes, los suplentes ¿no? el segundo equipo. No claro, y el segundo equipo, en cuestión de trabajo, es que ganar trabajo ahí. mucho mejor el Puma que las Chivas. Así de fácil, por eso le ganamos. A ver, Eddie, para sí. cerrar con este, este tema. Sí, yo coincido también. Yo, yo este, a mí me gustan las Chivas. Eh, sería como el, el segundo equipo que sigo. No, Cardoso está haciendo jugar bien a las Chivas. Eh, oh. Se está viendo la diferencia. Eh, de los primeros partidos donde en realidad casi no jugaban a nada, ahorita eh, tienen un buen planteamiento, se para muy bien, es un equipo que se juega muy bien. Eh, tal vez no le alcanza todavía como para ganar todos los juegos. Plantel, ¿no? uh -huh. Por el plantel, exactamente. Como dijimos, que nos estábamos comentando hace rato con lo de Guardiola. A ver, los jugadores no te dan para tu planteamiento. Pero está, están por el camino, o sea, están, están bien. Están, van están bien, van bien, por el sí, camino. O sea, Tal vez, como dice Gracias, eh, se puedan llegar a colar. Eh, va a ser un buen partido. Los Pumas también traen, traen, están jugando bien, están en un buen momento ahorita. Pero, eh, no sé, es, yo voy por un empate. Luis Cortés. Bueno, Chivas viene de sacar un valioso punto del Estado Azteca después de que América fue superior a ellos en la en gran parte. ¿Perdón? En Guadalajara, bueno. En Guadalajara, bueno. Eh, comentaba de las Chivas. Vienen de ganar un punto, de sacar un punto muy valioso del Estadio Azteca. América fue superior en gran parte del partido. Y Pumas viene la contraria. Viene, venía de ganar 2-0 con Puebla y le empatan al final del partido. Pumas no anda jugando bien al final del partido. Está haciendo bien los primeros tiempos. Los segundos están cayendo. Chivas viene motivado. Nos esperamos un partido complicado, un partido fuerte. Y 
no soy fan de las chivas, no les voy. ¿Ya le va a las chivas también? Yo le voy a... Yo, voy, yo me tiro por los Pumas en esta ocasión. ¿Cómo le van a las chivas también, ah, señor Torreira? Yo le voy a Pumas. A, Pumas. a ver, Luis, Luis, Pumas, Pumas. Luis, ah, Luis, Luis ya lo dijo. A ver, señor Torreira. Eh, para mí yo creo que me voy a lo que dicen los números. Uh, chivas tiene más victorias, 24 victorias. Los números eh, no cuentan. 35 no empates. Eh, Pumas, sin embargo, tiene 12 victorias ante lo que ha sido la historia de Chivas contra Pumas. Eh, hoy un empate, llegan eh, mediados, llegan equipos faltos de buen fútbol. Aunque digan que las cosas de las Chivas, yo no lo voy a las Chivas, eh, aunque digan que las Chivas están jugando mejor, para mí siguen jugando igual mediáticamente. Es un equipo, no lo doy, no le doy jamás el preámbulo de decir que son mexicanos y por eso tienen una disculpa, son equipos grandes. Eh, Pumas también es un equipo grande. Yo voy a un empate y desgraciadamente, ojalá, ojalá, desgraciadamente me equivoque y que haya buenos goles y sobre todo que Pumas salga con la victoria. Me inclino bueno, por el equipo de Pumas para llevar esa victoria. Así que con eso quedamos. A, claro. Bueno, y también le quiero preguntar también acá producción, también al señor Sergio Morales, Checo, Checo, ¿quién gana? Me imagino que Pumas, Pumas. así que gana Pumas. Él sí sabe. Así que, bueno, ya, esto fue. Tengo, a ver, saludos, sí, los saludos. Para, saludos para, a, a, para Tom, eh, saludos para hasta Porto, Cristi también para José Antonio. Tom, buen Tom, Toño. Yo. Este, ¿Tom, el de los supercampeones? No, Tom, Tom y Jerry. Tom y Jerry. Ah. Este, saludos para Juan Contreras también, que es los que nos está mirando. Este, saludos, Juan Contreras. Para, Dice que para, saludos, para amigos. Buen programa. Gracias. Gracias. Para Raquel Morales, buena amiga, este, que nos, que nos está siguiendo por las redes sociales. Bueno, así que con nosotros nos quedaremos mucho rato, pero, pero bueno, ya creo que el tiempo se nos está terminando prácticamente. Ya estamos al final del programa de Shura. Agradecemos a la gente que estuvo a través de la página de Indoor Soccer World Garden, y bueno, por supuesto, por los comentarios que aquí estuvo leyendo Eddie, también el señor Luis Lais, así que muy, pero muy agradecidos con sus comentarios, este, ya sean eh, positivos, también sean negativos, creo que se acepta de todo acá, eh, y bueno, también eh, a la gente que estuvo a través de YouTube, seguimos invitando que le, le den en subscribe para que la página siga creciendo, y bueno, aceptamos de todo, críticas, sugerencias de todo aquí en este programa de Shootout. Así que va a ser todo. A ver, muchachos, algo que quieran agregar. Mira, más, que, más, que nada, eh, más que nada, vamos a decirle a la gente que no conoce el Indus of the World de la ciudad de Mesquite, que los invitamos a que vengan, ustedes compruébenlo. Eh, pregunten por Luis Laiza, pregunten por el Torbellino, pregunten por la, cualquiera del staff. Aquí se dan los trofeos enormes. Ya todo cambió, lo venimos diciendo, y no porque nos convenga, sino porque la gente así lo está comprobando. En eso que vuelve la ciudad de Galán y de Mesquite, eh, los invitamos para que vengan ustedes, para que vean qué tipo de trofeos, qué tipo de medallas, pero sobre todo, ¿saben qué? Qué buen nivel futbolístico se juega y el ambiente que tenemos aquí es excelente. Así que la invitación está abierta. Nos gustan los comentarios que nos hacen crecer, crecer. Nos, nos gustan las críticas porque nos hace mejorar. Pero ¿sabe qué? Lo invitamos a que venga con nosotros a jugar, que ahí se viene el frío, señor Javier. Sí, por un supuesto. Poema, un poema. Sí. Eh, ahora le digo. Un poema. No, 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 a ver, seguimos con el señor sí, Rilaiza. Señor Rilaiza, Rilaiza, Rilaiza. Despídase, ese va a ser el poema. Despídase. Ya por ahí, ya ya por ahí eh, nos, que nos sugirieron que el micrófono también, que no nos lo pegaron un poquito. Aquí, sí, claro. Pregunta, Pregunta, gracias. Pregunta que cuándo va a estar la página del guapo Laiza. Ahí está, ahí está, ahí está. Una pausa en la cámara. Ahí se le mandó Luis Cortés ahí desde el comentario. Ya, ya me están regañando. Aquí me su mandó saludar a, a Nayeli Sánchez, a Yuri y a Alma, Flaca Sol. Nayeli, saludos, Oye, Nayeli. Este, eh, saludos, Alma. Alma. José Antonio Hernández. Alma. Alma y, bueno, para todos, yo nada más quiero agradecer. La invitación obviamente sigue abierta para Juan Salazar, para, bueno, el vaquero ya estuvo aquí un ratito con nosotros, para Miguel Mendoza. Para Mendoza, sí. Para todo el mundo que quiera venir, la puerta está abierta, como dice el Torbellino, aceptando sugerencias. Les invito a todos que por favor denle like a la página de YouTube, Indoor Soccer World Garland, denle like a la página de Facebook, Indoor Soccer World Garland también, Indoor Soccer World Mesquil, los, los esperamos. Ya tenemos ligas todos los días, en los dos días. Tienen sorpresas muy buenas, síganos por acá que también vamos a dar regalos muy pronto. Estamos muy agradecidos con nuestros nuevos patrocinadores, Cowboy Insurance. Cowboy Insurance. Y sería Ross Candy. Tenemos muchos proyectos, de verdad. Muchas gracias porque nos empiezan a seguir, porque nos empiezan a escribir y este, esto va, va a crecer. Muchas gracias, de verdad. Como le dicen, señor, Luis Cortés. A ustedes, señor, Luis, señor Luis Cortés. Pues de igual manera, no gracias a toda la gente que nos sintoniza cada martes y mandar un saludo muy especial a mis hijos en la ciudad de Puebla. Uh, Nada más, a le, quiero, le quiero hacer una pregunta Adelante. a usted, eh, Lobos Guap o Puebla? <risa> Puebla, por supuesto. Por ahí se viene el partido, la claro, jornada 2. La franja tatuada en el pecho. Ahí está. Saludos, Lobos. 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 Saludos, Saludos a mi coach, Javier Contreras. Sí. Saludos sí. al entrenador de arqueros del Puebla, Ignacio Sánchez Barrera, amigazo mío. Un saludo desde acá. Señor Luis Cortés, yo pensé que iba a decir Lobos Guap, ¿eh? Lobos, Lobos. Yo pensé no, que iba a decir no, no, Lobos Guap. Puebla, Puebla. ¿Cuándo le pones? ¿Cuándo le pones? Una camiseta. Otra camiseta. No, hombre, ya se ve la respuesta aquí. Órale, ahí está. 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 
Ya está. Ahí está, lo están viendo. Puebla y la de los Pumas. Sí, a ver, ya, a ver, a ver, pero no sea la de Lindo, ¿eh? No, pues, ¿eh? ¿Eh? ¿Cuál es la de Lindo? Me, 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 me,